ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிடுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலந்தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குகிற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிகிட்டே இருந்தார் அவரை வேறு வேறு துறைகளுக்கு மாற்றி பார்த்தார் அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்கு வரந்தாள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போய்ட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுவிட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கெடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலையை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குகிற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டி விட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா கடற்கரையில் போய் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதிர அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்னு இருக்கார் உடனே மீனவர்களெலாம் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்டினி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க காதோட காதா சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலைய வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜா கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டான் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றி விடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேறு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டானா எனக்கு இது மட்டும்தான் சார் தெரியும் இதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே காலம் தள்ளுறவங்க ரொம்ப பேர் அவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் தன்னுடைய தொழிலில் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கலாம் அதுக்காக எப்பவும் அதே ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டு உலகியல் அறிவு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது அது ஆபத்து இதுக்காக நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு சமயம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வெளியூருக்கு பிரயாணம் போனாங்களாம் அந்த நாலு பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தி இன்னொருத்தர் சங்கீத வித்வான் மூணாவது ஆள் வைத்தியர் நாலாவது ஆள் ஜோசியர் இவங்க நாலு பேர் நண்பர்கள் அதனால் சேர்ந்து புறப்பட்டாங்க வழியில் ஒரு ஊரில் தங்கினாங்க இருட்டி போச்சு அதனால் இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு புறப்படலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அங்கேயே கடைத்தருவுக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கியாந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு முடிவு பண்ணாங்க நாலு பேர் இருக்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒரு காரியமாக செய்யலாம் அப்படின்னு வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வைத்தியர் வந்து கரிகாய் வாங்க போனார்
கடைத்தருவுக்கு காய்கறி வாங்க போனார்ல வைத்தியர் அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் ஒவ்வொரு கறிகாயாக எடுத்து பார்த்தார் இது பித்தம் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது இது வாயு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா தள்ளுனார் கடைசியில் ஒன்றுமே தேரில் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் எண்ணெய் வாங்க போனார் வேதாந்தி அவர் ஒரு தொண்ணையில் எண்ணெயை வாங்கினார் பேசாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது தானே முடியல அவருடைய வேதாந்த மூளை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இந்த தொண்ணைக்கு எண்ணெய் ஆதாரமாக அல்லது எண்ணெய்க்கு தொண்ணை ஆதாரமாக அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் என்னாச்சு தெரியுமா அப்படி கவுத்து பார்த்தார் வாங்கின எண்ணெய் பூராவையும் வழியில் கொட்டி விட்டு வெறும் தொண்டையோடு வந்து சேர்ந்தார் பலசருக்கு வாங்க போனார் ஜோசியர் அவர் ஒரு வழியில் பார்த்தார் வழியில் வந்தவங்களெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்வடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி முடிச்சுட்டு கடத்தருக்கு போய் சேர்ந்தார் இவர் அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது கடையெல்லாம் பூட்டிவிட்டு போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறது அவரும் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் சரி இவங்க கதை தான் இப்படி ஆச்சு அங்கே சமைக்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தார் சங்கீத வித்வான் அவர் கதை என்னாச்சு தெரியுமா அங்கே அவர் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒலையை கொதிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சார் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிது தண்ணி கொதிக்கிற சத்தம் இருக்குது இல்லை அது இவருக்கு தாளம் போடுறது மாதிரி இருந்தது ஒரே குஷி பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிக்கிட்டே உற்சாகமாக கையில் இருந்த கரண்டியால் அந்த பானையில் தட்டினார் தாளம் போடுறதா நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளவுதான் பானை பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அவரும் உட்காந்துட்டார் எந்த தொழில் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்த தெரியலன்னா ஆபத்து தான் அதுக்காக தான் இந்த கதை ஒரு பஸ்ஸு டிரைவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் பஸ்ஸை ரொம்ப திறமையாக ஆபத்து இல்லாமல் ஓட்டினதுக்காக பரிசுலாம் வாங்கினவர் அவரே ஒரு படகு ஓட்டுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க மோட்டார் படகு அதையும் ரொம்ப திறமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாரு நடுக்கடலில் போனதும் படகு நின்று போச்சு மோட்டாரில் ஏதோ கோளாறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த டிரைவரை கேட்டிருக்கிறாங்க படகில் இருந்தவங்கெல்லாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் கவலைப்படாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பின்னாடி தள்ளுங்க மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு இளைஞன் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் ஒரு குருவை தேடிக்கிட்டு புறப்பட்டான் ஊரை விட்டு வெளியில் போனான் போகிற வழியில் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அமைதியாக மௌனமாக அவர் அமர்ந்துருக்கிறார் இந்த பெரியவரை விசாரிக்கலாம் குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் நெருங்கினான் ஐயா எனக்கு ஒரு குரு தேவை எங்கே கிடைப்பார் அவரை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி ஏதாவது விவரம் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிக்குவேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் தம்பி அது ரொம்ப சுலபம் அவர் வயசானவராக இருப்பார் என்னை விட சுமார் முப்பது வயசு அதிகமாக இருக்கும் அவர் ஒரு மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்ட்டுருக்கான் சரிங்க பெரியவரே அது என்ன மாதிரியான மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பெரியவர் அந்த விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை சந்திக்கிற நாள் நேரம் வினாடி முதற்கொண்டு எல்லா விவரங்களையும் துல்லியமாக சொன்னாராம் இவ்வளவு விவரங்களை இவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு இவனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் கடைசியாக ஒரு விவரம் சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் நீ அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் ரொம்ப நன்றிங்க பெரியவரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் புறப்பட்டுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு குரு பற்றின விவரம் எல்லாம் கிடச்சிட்டுது சந்திக்கிற நேரமும் தெரிஞ்சுட்டுது ஆனால் முப்பது வருஷம் அவரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்குமே அவன் தேட ஆரம்பித்தான் காடு மலை எல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சான் பல வருஷங்கள் தேடினான் அழுத்து போயிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கும் வயசாகிட்டுது கடைசியில் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி போயிட்டு இருந்தான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் அவன் தேடிக்கிட்டு இருந்த குருநாதர் கிடைச்சார் யார் அவருன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழி சொல்லி கொடுத்தாரில்ல அதே பெரியவர் அவருக்கு இப்போ முப்பது வயசு அதிகமாக இருந்தது அதே மரம் அன்னைக்கு பெரியவர் சொன்ன அடையாளம் இப்போ பொருத்தமாக இருந்தது இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் சரியாக வந்து சேர்ந்துட்டேன் வா உனக்காக தான் நான் இவ்வளவு காலமும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாராம் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு இருக்கான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்தியே அப்போவே என் காலம் வந்து முடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போவே என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரியல அதனால் இவ்வளவு காலம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கும்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னாராம் ஐயா அப்போவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே இதுதான் முப்பது வருஷம் கழித்து நீ சந்திக்க போகிற இடம் நான் தான் உன்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்ட்டுருக்கான் அந்த பெரியவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இதுக்கு பதில் சொன்னாராம் நான் எவ்வளவோ விவரமாக தான் சொன்னேன் நீ சரியாக புரிஞ்சிக்கல காரணம் அப்போது நீ போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் புரியும் சக்தி இல்லாமல் போயிட்டு தப்போ முப்பது ஆண்டு காலம் நீ அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிற அது காரணமாக இப்போ உனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துட்டுது
ஞானி அவனை வெகு நேரம் உற்று பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் சீடனாக இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம்னார் நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா அது இன்னமும் சிரமமாச்சே இங்கே வந்து குருவாக இருக்கிறது மட்டுமே சொல்லவும் அப்படின்னாரான் அப்படின்னா நான் குருவாகவே ஆகிடுறேன் அப்படின்னானா இது போலவே இந்த காலத்தில் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு ஆசிரியர் மாணவனை திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் டேய் நீ நூற்றுக்கு பத்து மார்க் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு மோசமாக நீ படித்தா கடைசியில் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாதவனாக ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாரான் பையன் தலையை சொரிஞ்சிக்கிட்டே சொன்னானா சார் அப்படின்னா ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கேட்டிருக்கார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு வேறு என்ன சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இமயமலை அடிவாரத்தில் ஒரு மடம் அங்கே ஒரு சந்யாசி இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் சுவாமி ஆசையை உதற நினைக்கிறேன் முடியல ஒட்டிக்கிட்டே வருது அப்படின்னாரா இப்படி உட்கார ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தாரா அவர் சொன்ன கதை என்னென்ன ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் பேர் குப்புசாமி அவங்கிட்ட எப்பவும் ஒரு பழைய தொப்பி இருக்கும் விடவே மாட்டான் அதனால் அவனை எல்லோரும் தொப்பி சாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறது வழக்கம் ஒரு புது தொப்பி வாங்கிக்கப்படாதாப்பா அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க பணத்துக்கு எங்கே போவேன் அப்படின்னு விட்டானா பணம் வச்சுருக்கான் செலவு பண்ண மனசு வரல மகா கஞ்சன் பழைய பாட்டில்கள்லாம் வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒரு தடவை பழைய கண்ணாடி சாமான்களை ஏலத்தில் எடுத்தப்போ அதில் ஒரு அருமையான சென்ட்டு பாட்டில் கிடச்சிது உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணான் அந்த சென்ட்டை வந்து சின்ன சின்ன பாட்டில்களில் அடைச்சி ஜன்னல் ஓரமாக அடிக்க வச்சுட்டான் அதை விற்றா நிறைய பணம் கிடைக்குமே அதனால் இதுக்கு இடையில் ஒரு நாள் அவன் வந்து அப்படியே உட்காந்துருந்தான் அந்த நேரம் நண்பன் வந்தான் ஏண்டா உன் பழைய தொப்பியை மாற்றப்படாதா ஊரில் எல்லோரும் கேள்வி பேசுகிறாங்களே உன்னை தொப்பி சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இந்த சென்ட்டு பாட்டில் விற்றதும் பணம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நானா இவன் சரி வா நீச்சல் குளத்துக்கு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு கூப்பிட்ருக்கான் நண்பன் ரெண்டு பேரும் போனாங்க அதே நேரம் அந்த ஊர் நீதிபதியும் அங்கே குளிக்க வந்தாராம் அவர்கிட்ட இருந்தது விலை வசந்த ஒரு புது தொப்பி அதை அங்கே இருந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிவிட்டு குளிக்க போனார் இதுக்கடையில் குப்புசாமி குளிச்சுட்டு வந்தான் அவனுடைய பழைய தொப்பியை காணலை அந்த புது தொப்பியை பார்த்தா இது நண்பனுடைய வேலை தான் அப்படிங்கிறதாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து மாட்டிகிட்டு வந்துட்டான் நீதிபதி குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாரு தொப்பியை காணும் போலீஸில் புகார் கொடுத்தார் அவங்க வந்து தேடினாங்க ஒரு மூளையில் பழைய தொப்பி கிடச்சிது அடடா இது நம்ம குப்புசாமியோட தொப்பி இல்லையா அப்படின்னு நான் ஒருத்தன் உடனே அவன் வீட்டுக்கு தேடிட்டு போயிருக்காங்க அங்கே போய் பார்த்தா புது தொப்பி அங்கே இருக்குது உடனே அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபா அபராதம் போட்டாங்களாம் அவன் பணத்தை கட்டி விட்டு ரொம்ப எரிச்சலோடு வீட்டுக்கு வந்தான் பழைய தொப்பி கண்ணில் பட்டது மறுபடியும் உன்னால் தானே எனக்கு ஆயிரம் ரூபா நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போயிருக்கான் அந்த ஊர் குளத்தில் வீசி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டான் அது மீன் பிடிக்கிற ஒருத்தன் கையில் சிக்கிச்சு அவன் வர்ற வழியில் அதை எடுத்து வேகமாக வீசி எறிஞ்சான் அது நேராக குப்புசாமி வீட்டு ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்து இந்த சென்ட்டு பாட்டில்கள் மேலே உளுந்து எல்லாம் உடஞ்சி நொறுங்கி போச்சு குப்புசாமி பார்த்தான் தோட்டத்தில் ஆழமாக ஒரு குழியை வெட்டினான் அந்த தொப்பியை போட்டான் மூடி விட்டான் இதை அடுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் ஏதோ புதையல் தான் வச்சுருக்கான் போல இருக்குன்னு நினச்சான் போலீஸில் போய் புகார் கொடுத்துட்டான் மறுபடியும் போலீஸ் குழியை தோண்டினாங்க பழைய தொப்பி மறுபடியும் வெளியில் வந்தது எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த தொப்பியை எடுத்துக்கிட்டு நேராக புறப்பட்டான் ஒரு கல்லில் அதை சேர்த்து கட்டி குடிநீர் தொட்டி இருக்கும்ல அதில் போட்டுட்டு வந்துட்டான் இனிமேல் என்ன பண்ணும் பார்ப்போம்னு ஒரு நாள் திடீர்னு குழாயெல்லாம் அடைப்பட்டு போச்சு மாநகராட்சி அலுவலர்கள் வந்து என்னான்னு பார்த்தா அந்த பழைய தொப்பி குழாயை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது இது குப்புசாமியோட தொப்பிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே உடனே குடிநீரை வந்து பாழாக்கணத்துக்காக குப்புசாமிக்கு கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அபராதம் போட்டுவிட்டது அதையும் கட்டிவிட்டு வெளில வந்தான் கடைசியாக முடிவு பண்ணான் ஒரு நெருப்பு குச்சியை கிழிச்சான் தொப்பியை கொளுத்தனான் எரிஞ்சிது எடுத்து வெளில எரிஞ்சான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தீ அணைப்பு படம் வந்துட்டுது ஆமாம் இவன் எடுத்து எரிஞ்சது வெளியில் விழுந்து வீட்டு கூரையே பார்த்துக்கிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சுட்டுது அவனோட பணத்தாசையும் அதோடு சேர்ந்து எரிஞ்சு போச்சான் இப்படி ஒரு கதை இந்த கதையை சொல்லி முடித்தார் அந்த இமயமலை அடிவாரத்தில் இருந்த சன்னியாசி இப்போ அந்த குப்புசாமி எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டார் எதிரில் இருந்தவர் இதோ உன் எதிரிலே இருக்கிறான் நான் தான் அந்த குப்புசாமி அப்படின்னாரான் அந்த சன்னியாசி அந்த குப்புசாமிக்கிட்ட இருந்தது மாதிரி ஒரு பழைய தொப்பி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் உண்டு அதை எப்படி தொலைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது என்ன தொப்பிங்கிறீங்களா அதுதான் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற மாயை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சென்மையானந்தர் மெய்ஞானம் கிடைக்கிறப்போ மாயை வந்து எரிஞ்சு போகும்
அந்த செருப்புக்கு சொந்தக்காரன் வந்து பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அதனால் அப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் இவர் காசியில் இருக்கிற கடவுள் காசி விஸ்வநாதர் அங்கே இருக்கிற தேவி காசி விசாலாட்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கடவுள் சொன்னார் இந்த மனிதர்களை நாம் ரொம்பவும் நம்பிக்கையோடு தான் படைச்சிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லை எதுலேயும் ஒரு உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அதை பாருங்கள் எவ்வளவு பேர் காசியை தேடிட்டு வந்து கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் தேடிட்டு வந்து இங்கே குளிப்பாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் தேவி சரி அதை சோதித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது எப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேருமே பக்தர்கள் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு கங்கை கரைக்கு போக வேண்டியது நான் வந்து கங்கையில் இறங்கி குளிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்தில் சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி நடிக்கிறேன் நீ உடனே கரையிலேருந்து சத்தம் போடு என்னோடய வீட்டுக்காரரை யாராவது காப்பாற்றுங்களேன் காப்பாற்றுங்களேன்னு சத்தம் போடும் அதோடு இன்னொன்று சொல் யாராவது ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அவர்கிட்ட போய் அவருடைய முடியை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது எங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மா அதாவது எந்த பாவமும் செய்யாத இல்லாத ஒருத்தர் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்டவங்க யாராவது வெள்ளத்தில் குதிச்சு என்னுடைய கணவரை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு நீ சத்தம் போடு கூச்சல் போடு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னார் கடவுள் சரின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமா சாதாரண பக்தர்கள் மாதிரி கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அவர் இறங்கி குளித்தார் திட்டம் போட்டது மாதிரியே சூழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி கற்றுனார் கரையில் இருந்த அந்த அம்மா ஐயோ என் கணவரை காப்பாற்றுங்களேன் யாராவது காப்பாற்றுங்களேன்னு கற்றுனாங்க பல பேர் ஓடி வந்தாங்க உடனே இவங்க பாவம் இல்லாத புண்ணிய ஆத்மா ஒருத்தரால் தான் என்னுடைய கணவர் காப்பாற்றப்படணுங்கிறது விதி அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது அதனால் புண்ணிய ஆத்மா யாராவது அவர்கிட்ட போய் அவர் முடியை பிடிச்சி தூக்கினா அவரை காப்பாற்றி புள்ளலாம் அப்படின்னாங்க இவங்க இப்படி சொன்னதும் எல்லோரும் தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க செஞ்ச பாவம்லாம் ஒவ்வொன்றா ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டுக்கு சரி இதுக்கு நாம் லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் ஆற்றுல குதிச்சார் அவர்கிட்ட போனார் முடிய பிடிச்சார் தூக்கினார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டார் அப்படி காப்பாற்றின அந்த ஆளை இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மண்டபத்துக்கு வந்துட்டாங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க நீ யாரப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதும் தெரியாத மாதிரி நான் இந்த ஊர் அன்ன சத்திரத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு சமையல்காரன் அப்படிங்கிறார் நீ வந்து கங்கையில் குளிக்கிறது உண்டான்னு கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த ஊர்லேயே தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் தினமும் கங்கையில் குளிக்கிறது இல்லை எப்பாவது ஒரு நாள் அங்கே குளிப்பேன் அப்படின்னார் கங்கையில் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா பாவம்லாம் தொலையும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே இன்றைக்கி கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் தங்களை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினைக்கல கங்கையில் குளிக்காத நீ உன்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவா நினச்சி என்னை காப்பாற்ற வந்திருக்கிற அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் கங்கையில் குதிச்சத்துக்கு அப்புறம் தானே உங்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படி குதிக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவம்லாம் போயிருக்கும்ல நான் புண்ணிய ஆத்மாவாக ஆயிருப்பேனே அதனால தான் துணிஞ்சு வந்து உங்களை காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா கடவுளும் தேவியும் அவனுக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாங்களாம் இப்படி ஒரு கதை உண்டு அதாவது கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே தங்களுடைய பாவம் போகுங்கிற நம்பிக்கை பரிபூர்ணமாக இல்லை குளிக்காத ஒருத்தனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் அவனால் கடவுளை பார்க்க முடிஞ்சுது கடவுளை வந்து நாமளும் பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற குழப்பம்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை நம்பிக்கையோடு வாழணுங்கிற உண்மையை மட்டும் இந்த கதையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒரு நண்பன் குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஏன் சார் கங்கையில் குளித்தா பாவம் போயிடும்னு சொல்கிறீங்களே நான் எனக்கு வேண்டாத ஒருத்தனை அழைச்சிட்டு போய் கங்கையிலேயே தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே முழுக்க போட்டுட்டு நான் செஞ்ச பா பாவத்தை வந்து அதுலேயே கழுவி விட்டுட்டு மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன்னு வச்சுக்கங்க நீங்கள் என்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மான்னு ஏற்றுக்குவீங்களா அப்படிங்கிறான் ஆள் கொஞ்சம் ஆசைந்தான் நம்மளே அங்கே அழைச்சிட்டு போனாலும் போயிடுவான் வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் வந்து சில அவமானங்களை சந்தித்தே தீர வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணுறது காலம் அப்படி அவமானப்படுறவங்க உடனே அடங்கி போய்டுறது தான் உலக வழக்கம் அவமானப்பட்டால் உடனே சீரி எழுறவங்களும் உண்டு ஆனால் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு முன்னுக்கு வர்றவங்களும் சில பேர் இருக்கிறாங்க 
அவங்க ரொம்ப அபூர்வம் இன்றைக்கி மனோதத்துவ நிபுணர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அவமானப்பட்டுட்டா உடனே அடங்கி போயிடக்கூடாதான் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு மனசில் ஒரு வைராக்கியத்தோடு முயற்சி பண்ணினா வாழ்க்கையில் எல்லோரும் முன்னேறலாமா அவமானங்கிறத நாம் வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கணும் அதுதான் வெற்றிக்கு வழி ராமர் வந்து இந்த பூமியில் பிறந்ததே ஒரு வைராக்கியத்தினால தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் தசரதற்கு ராமர் வந்து குழந்தையாக வந்து பிறக்கணும் அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சர்வ லோகமும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அவர் எப்போ வந்து பிறப்பார் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நாரதர் வந்தார் ஒரு நாள் தசரதரை தேடி தசரதா உனக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமான்னு ஆரம்பித்தார் அவர் எப்பவும் இப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் தசரதர் தசரதா நீ அடிக்கடி உன்னோட தேரில் ஏறிக்கிட்டு தேவலோகத்துக்கு போகிற அங்கே போகிற வர்ற எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்க எல்லாம் சரி தேவலோகத்துலேயும் உன்னை நல்லபடியாக தான் வரவேற்கிறாங்க தேவேந்திரன் உன்னை பிரியமாக அழைச்சிட்டு போய் தன்னுடைய அரியாசனத்திலேயே தனக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார வைக்கிறான் நீ சந்தோஷமாக உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்துடுற ஆனால் நீ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாராம் நாரதர் என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னாராம் தசரதர் நாரதர்கிட்ட வந்து கிட்டத்தில் வந்து கேட்டிருக்கார் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்ன அது அப்படின்னு அவர் ஒரு நெருங்கி வந்தாராம் நாரதரும் மெதுவாக அவர் காதோடு காதாக சொன்னாராம் அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்லப்போனால் பற்ற வைக்கிறார் நீ அங்கே தேவேந்திரங்கிட்ட உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்த பிறகு நீ அங்கே உட்காந்துருந்த அரியாசனத்தை தண்ணி ஊற்றி கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நீ என்ன அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லாத ஆளாக தினம் குளிக்காமையாக இருக்கிற அப்படின்னாராம் தசரதற்கு இது ரொம்ப அவமானமாக போய்ட்டுது அப்படியே செய்கிறாங்க அப்படின்னாராம் ஆமாம் நீ வேணும்னா நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னு சோதனை பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னாராம் நாரதர் உடனே தசரதர் இதுக்காகவே புறப்பட்டு தேவலோகம் போனார் அங்கே வழக்கம் போலவே இவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் தேவேந்திரன் கொஞ்சம் நேரம் க பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு சரி நான் கிளம்புறேன்னு புறப்பட்டார் சரி அவனும் வாசல் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டான் தசரதர் வெளியில் கொஞ்சம் நேரம் மறைஞ்சி இருந்துட்டு மெதுவாக உள்ளே எட்டி பார்த்தார் என்ன நடக்குதுன்னு நாரதர் சொன்னது உண்மை தான் தசரதர் உட்காந்துருந்த ஆசனத்தை அங்கே ரெண்டு தேவர்கள் கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டுருக்குறாங்க தசரதரால் இதை தாங்கிக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு நேராக கிடுகிடுன்னு தேவேந்திரங்கிட்டே போனார் நான் உட்காந்துருந்த இருக்கையை சுத்தம் பண்ணுறியே நான் என்ன அந்த அளவுக்கு பாவியா அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப கோபமாக கேட்டார் தசரதரே மனுஷனுக்கு மூன்று கடன்கள் உண்டு தேவ கடன் ரிஷி கடன் பித்ரு கடன் இதை தீர்க்காதவன் பாவியாகிறான் இதில் மகனை பெறுவதால் தான் பித்ரு கடன் தீரும் உனக்கு மகன் கிடையாது அதனால் நீ பாவியாகிற பாவி உட்காந்துருந்த இடம்ங்கிறதுனால அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டியது எங்கள் கடமை அப்படின்னு நான் தேவேந்திரன் இந்த இடத்துல தசரதருக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் ஒரு வைராக்கியமாக மாறிச்சு தேவேந்திரனே கேட்டுக்கோ ஒரு மகனை பெற்ற பிறகு தான் இந்த சபையில் மறுபடியும் அடி எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டாரான் போய் புத்திர காமேஷ்டியாக பண்ணார் புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள் இந்த கதையில் உள்ள கருத்து என்னென்னா தேவேந்திரன் தசரதரை அப்படி அவமானப்படுத்தலைன்னா அவருக்கு இப்படி ஒரு வைராக்கியம் பிறந்திருக்குமா யோசித்து பார்க்கணும் நமக்கு ஏற்படுகிற சில அவமானங்களையும் வைராக்கியமாக மாற்றிக்குவோம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறலாம் நம்மளுங்க சில பேர் அவமானத்தை வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிறது எப்படி தெரியுமா நம்மக்கிட்ட ஒரு பையன் சொன்னான் எங்கள் அப்பா என்னை எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு திட்டி விட்டார் பொறுப்பு இல்லாமல் ஊர் சுற்றுறேன்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி விட்டார் இனிமேல் நீ என் முகத்துலேயே முழிக்காதரா போடான்னு வேறு சொல்லிவிட்டார் எனக்கு ரோஷம் வந்துட்டுது அந்த அவமானத்தை வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிட்டேன் அன்னையிலேருந்து அவர் முகத்துலேயே முழிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அப்படியான்னு கேட்டோம் ஆமாங்க அவர் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து உள்ளே சமையல் கட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு நைஸாக வெளியில் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறான் அவன் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்த சமயம் அவர் ஒரு தடவை சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் இங்கே சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறதுக்காக வந்திருந்தார் ஆளுநர் மாளிகையில் ஒரு நாள் ராத்திரி தங்கி மறுநாள் புதுடெல்லி புறப்படுறதாக ஏற்பாடு நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கியிருக்கிறார் அன்றைக்கு இரவு படிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகம் அவருக்கு தேவைப்பட்டது அந்த சமயத்தில் உலக அளவில் ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஒரு புத்தகம் வெளியாகி இருக்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரியும் அந்த புத்தகம் மெட்ராஸுக்கு வந்திருக்குமா அது இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கிறார் நேருஜி 
அவர் இப்படி கேட்ட உடனே அங்கே இருந்தவங்கள்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முக்கியமான இடங்களில் எல்லாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகம் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா நூல் நிலையத்துக்கு எப்படியும் அந்த புத்தகம் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அங்கே விசாரித்தாங்க அந்த புத்தகம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அங்கே வந்திருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுது உடனே எல்லோரும் அங்கே ஓடினாங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் புத்தகம் வந்திருக்கு சரி அது இந்த சமயத்தில் வேறு யாரும் படிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாத அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஒரு தைரியம் இப்படி ஒரு புத்தகம் வெளியே வந்திருக்கிற விஷயமே நேருஜி சொல்லி தான் நமக்கே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் உலக பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு புத்தகம் அது அதை போய் இந்த நேரத்தில் அவ்வளவு ஆர்வமாக யார் எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாங்க அப்படிங்கிற தைரியம் இந்த தைரியத்தோடு அந்த நூல் நிலையத்துக்கு ஓடினாங்க புத்தகத்தை தேடுனா அது கிடைக்கல யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க நேருவுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சிருந்த அந்த புத்தகம் பற்றின விஷயம் சென்னையில் வேறு ஒருத்தருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது உடனே எல்லோரும் பரபரப்பாக அந்த அதுக்குன்னு இருக்கிற ரிஜிஸ்டர்களில் பதிவேடு அதை புரட்டி பார்க்குறாங்க யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போனவங்க அதில் கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்கள்ல அதை பார்த்து யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை புரட்டுறாங்க அதோ அந்த புத்தகத்தோட பேர் பக்கத்தில் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனவங்க கையெழுத்து உத்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அதில் போட்டிருக்குது பேர் சி என் அண்ணாதுரை அப்படின்னு எழுதியிருந்தது அவர் தான் பேரறிஞர் அண்ணா நேரு படிக்க விரும்பின ஒரு புத்தகத்தை அதே நேரம் படிக்க விரும்பின இன்னொரு தலைவர் இவர் படிக்கிறதுல அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்குது கடைசி காலத்தில் அவர் அடையாறு மருத்துவமனையில் படுத்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்குது அவசரமாக அமெரிக்காவிலேருந்து டாக்டர் மில்லர் வந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்குறார் டாக்டர் நாளைக்கே அறுவை சிகிச்சை செய்ய போகிறீங்களா அப்படின்னு ஆமாங்கிறார் டாக்டர் மில்லர் நாளைக்கு மறுநாள் செஞ்சுக்கிறனே அப்படின்னார் அண்ணா ஏன் ஏதாவது நாள் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டிருக்கார் இல்லை ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நாளைக்குள்ளே முடிச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இறந்தாலும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் இவர் அவர் தான் அறிஞர் அண்ணா சங்ககால நூல்கள்லேருந்து சமீபத்தில் வந்த நூல்கள் வரைக்கும் எல்லாம் அவர் படிச்சுருக்கிறார் ஒரு திருமண விழாவில் அவர் பேசும்பொழுது சொன்ன விஷயம் இது சங்க காலத்தில் காதலியை மணக்க விரும்புகிறவனுக்கு அவனுடைய தந்தை வீர சோதனைகள்லாம் வைப்பார் போய் புலிப்பல் கொண்டுக்கிட்டு வா அப்போ தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் காதலன் உடனே காட்டுக்கு போவான் ஒரு புலியை கொன்று அதனுடைய பல்ல கொண்டுக்கிட்டு வருவான் அதை வீர பதக்கத்தில் பதிச்சு அவனுக்கு மாமனார் சூட்டுவார் கல்யாண சமயத்தில் இப்போலாம் காதலன் கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போலாம் காதலன் கிட்ட காட்டுக்கு போய் புலிப்பல் கொண்டுக்கிட்டு வான்னு யாராவது சொன்னால் புலி தான் மாப்பிள்ளையாக வந்து சேரும் அப்படின்னார் ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிகையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடுக்கி வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே இதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்ப பலகையில் வச்சு விட்றீங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மகிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாகிடும் அப்படின்னு அர்த்தமா இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்திருந்தால் கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேறு ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னென்னு கேட்டேன் என் உச்சந்தலையில் பள்ளி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தால் பலன் என்னென்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா தினமும் வலது காலை வச்சு தான் ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே நுழைவார் என்றைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ளே வந்துட்டார்னா அன்றைக்கி பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விழற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் ஏன்னா எப்போவும் ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்திருக்குது அன்றைக்கி பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு ஆ
அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் போன குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணி விடுவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்கு பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்திய கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் குடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமாக ஒரு விவசாயி விதைக்கிறதுக்காக வயல்வெளி பக்கம் போகிறார் விதைகளை அள்ளி வீசினார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சில விதைகள் வந்து பாதை ஓரத்தில் விழுந்தது சில விதைகள் முள் செடிகள் மண்டி இருந்த புதருக்கு இடையில் விழுந்தது சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதை என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் பறவைகள் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது உடனே வந்து உக்காந்து கொத்தி தின்னுட்டு போட்டுது அதிகமாக மண் இல்லாத பாறை பகுதியில் விழுந்த விதையெல்லாம் லேசாக வேர் விட்டு முளைக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வேர் கீழேயும் ஆழமாக போக முடியல மேலேயும் சூரிய வெப்பம் அதிகம் தாங்க முடியல எல்லாம் காஞ்சி கருகி போட்டுது புதர் பகுதியில் சில விதைகள் விழுந்தது இல்லையா முள் செடிகள் காடாக மண்டி போயிருந்தது அதனால் முளைச்சி வர்ற செடிக்கு நெருக்கடி அதிகமாக போட்டுது சரியாக வளர முடியல விளைச்சலும் சரியாக இல்லை நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் மட்டும் நல்லா முளைச்சிது நல்லா வளர்ந்தது விளைச்சலும் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறார் இயேசு பெருமான் ஆமாம் இயேசு கடலில் நின்ற படகு ஒன்றில் உட்காந்துருக்கிறார் கடற்கரையில் ஏராளமான மக்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் இயேசு வந்து ஓமைகள் மூலமாக மக்களுக்கு பல உண்மைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் மக்கள் அந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒன்றும் புரியாமல் முழிக்கிறாங்க அதை கவனித்த இயேசு அந்த ஓமையை விளக்க ஆரம்பித்தார் இதில் அந்த விதைக்கிறவர் தான் இறைவன் அவருடைய வார்த்தைகளை விதைக்கிறார் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற மக்கள் அந்த விழுந்த விதைகள் மாதிரி நாலு வகையானவர்கள் சில பேர் பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி இறைவன் வார்த்தைகளை அவங்க கேட்குறாங்க ஆனால் தீய எண்ணங்கள் செய்கைகள் மூலமாக விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அழிஞ்சு போடுது இறைவன் வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே மகிழ்ந்து போய் உடனே சில பேர் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த பாறை பகுதியில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி அதனால் இவங்கெல்லாம் வேறு இல்லாதவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு இறை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பாங்க அதனால் ஏதாவது இடைஞ்சல் ஏற்பட்டால் உடனே தடுமாறுவாங்க தங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்புகளை விட்டுட்டு பாவ வழிகளுக்கு போயிடுவாங்க முள் செடிகளுக்கு இடையில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி உள்ளவங்க யாருன்னா இவங்களுக்கு உலக கவலை உண்டு செல்வத்தின் மீது மயக்கம் உடையவர்கள் உலக ஆசைகள் இவங்களுக்குள்ளே பூந்துடுறதுனால அங்கே இருக்கிற நல்ல பண்புகள் வந்து மறைஞ்சி போயிடுது அதனால் அவங்களும் உபயோகம் இல்லாதவங்களாக ஆயிடுறாங்க நல்ல மனிதர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் இவங்க வந்து இறை வார்த்தையை கேட்குறாங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்களும் நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருப்பாங்க இதுதான் இயேசு சொன்ன விளக்கம் நல்ல வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகமாக இருங்க இதுதான் பெரியவங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லுகிற உபதேசம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கணும் எப்போதுமே மகன் வந்து அப்பா பேச்சை கேட்குறது நல்லது அப்படின்னாராம் நீ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணால் என் தலையில் ஒரு முடி நரைச்சி வெள்ளையாக போடும்ப்பா நீ செய்கிற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் என் தலையில் ஒவ்வொரு முடி வெள்ளையாகிடும் அப்படின்னாராம் பையன் யோசித்தான் அப்பா இப்போ தான் எனக்கு புரியுது தாத்தாவோட தலைமுடி பூராவும் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்ங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது அப்படின்னானா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா 
இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்கை வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரிகளையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவு தான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படலை ஒரே பாய்ச்சலாக பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சு போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்கை ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசு பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரமசாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுன்னா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்ப பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா காலை அவனை கேட்காமலே இழுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய்டும் இதுதான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மால் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலேயே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையோ தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் தலையை ஆட்டாமல் நிதானமாக நடந்து ரொம்ப நேரமாக தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்கே வந்த ஒருத்தர் என்னத்தை தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததுன்னு தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னார் அவர் இவன் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்தான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னென்னு கேட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருந்த விளக்கை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அதை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு ராஜா இருந்தார் நாடு பூராவும் நிறைய மரங்களை நட்டு வளர்க்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை தானே அதுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும்னு நினச்சார் அரண்மனையை சுற்றி மரங்களை நட்டு வளர்த்தார் இதை பார்த்துட்டு ஜனங்களும் அவங்கவுங்க வீட்டை சுற்றி மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்தாங்க கொஞ்சம் காலத்தில் ஊர் பூரா பசுமையாக மாறிச்சு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதை வேறு அதாவது அந்த ராஜா ஒரு நாள் தன்னுடைய அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற விதவிதமான மரங்களையெல்லாம் போய் பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் விசாரிச்சாராம் எந்த மரமும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா தெரியல அது அதுக்கும் மனசில் ஒரு குறை முதல்ல ஆலை மரத்துக்கிட்ட போனார் அது சொல்லிச்சு மண்ணா நான் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்கிறேன் அடர்த்தியாக இருக்கிறேன் கிளையெல்லாம் நாலு பக்கமும் நல்லா படந்து தான் இருக்குது இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இது இருக்கிறதா தெரியல எனக்கு என்னுடைய பழமெலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என் கண்ணுக்கு சரியாக புறப்பட மாட்டேங்குது நான் இருக்கிற சைஸுக்கு என்னுடைய கிளையில் இருக்கிற பழமெலாம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அது இத்தனோண்டு இருக்கிறது எனக்கு பெரிய அவமானமாக இருக்குது இப்படி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது ஒரு நல்ல புயல் வந்ததுன்னா பேசாமல் சாஞ்சு விடலாமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு புலம்புது ஆலமரம் சரி இருக்கட்டும்னு நினச்சிக்கிட்டு ராஜா அடுத்தபடியாக ஒரு அத்தி மரத்துக்கிட்ட போனார் அதுவும் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கூட பெரிய மரம் தான் இல்லை இலையெல்லாம் அழகாக தான் இருக்குது பழம் அழகாக இருக்குது இருந்தாலும் உள்ள விஷயம் இல்லையே அத்தி பழத்தை புட்டு பார்த்த
எனக்கு எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பழத்தை மனிதர்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லையே அப்படின்னு ராஜா அடுத்தாப்புலேருந்து ஒரு பண மரத்துக்கிட்ட போனார் நான் நல்லா உயரமாக தான் வளர்ந்துருக்கிறேன் மற்ற மரங்கள்லாம் என்னை வந்து அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் என்கிட்ட நிழலுக்காக யாரும் வந்து ஒதுங்கிறது இல்லையே அப்படின்னு என்ன இது எல்லா மரமும் இப்படி திருப்தி இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே ராஜா அடுத்தபடியாக அங்கேருந்து ஒரு பயன் மரத்துக்கிட்ட போனார் அழகாக உயரமாக பசுமையாக தான் இருந்தது ஆனால் பழமோ பூவோ கிடையாது அதை நினச்சி அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஓக் மரம் அது ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா இலை உதிர் காலத்தில் என் மேலே இருக்கிற எல்லா இலைகளும் உதிர்ந்து போடுது முடி கொட்டின மனிதர்கள் மாதிரி மொட்டையாக நான் நிற்க வேண்டியிருக்குது என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டது சரி புளிய மரம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம்னு அதுக்கிட்ட போனால் என்னுடைய நிழலில் யாருமே தங்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு சூடுன்னு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அடிமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி பார்க்குறதுக்கே கேவலமாக இருப்பேன் அப்படின்னு அது முருங்கை மரம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா என்னுடைய இலை காயெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சத்து கொடுக்கறது வாசவம்தான் ஆனால் என் உடம்பில் சத்தே கிடையாது கொஞ்சம் வேகமாக காற்று அடிச்சதுன்னா முறிஞ்சு விழுந்துடுறேன் என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அது வருத்தப்பட்டது ராஜா யோசனை பண்ணார் என்ன இது மரங்கள் வந்து பூமியின் வரங்கள்னு சொல்கிறோம் மழை பெய்யறதுக்கு அதுதான் காரணம் பூமி செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வீடு கட்டுறதுக்கு மரம் நாற்காலி செய்ய உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் அதுதான் உபயோகப்படுது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களையும் கொடுக்குது இப்படிலாம் இருந்தும் எல்லா மரமும் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் அப்போது அங்கேருந்து ஒரு மகிழ மரம் அவர் கண்ணில் பட்டுது அந்த மரம் மட்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே ராஜா அதுக்கிட்ட போனார் உனக்கு மனசில் எதுவும் குறை இல்லையான்னு கேட்டார் இல்லை நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன்னு தான் அந்த மகிழ மரம் அப்படியான்னு ஆச்சரியமாக கேட்டார் ராஜா ஆமாம் அண்ணா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முருங்க மரத்தையோ வேப்ப மரத்தையோ கூட நட்டுருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க அதுவே எனக்கு பெருமை அதுவே எனக்கு திருப்தி அப்படின்னு தான் மகிழ மரம் மகிழ மரம் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் பூக்கள் அது காய்ந்தும் மனம் வீசும் மகிழ மரம் மாதிரி மன திருப்தியோடு வாழறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணுமா நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாயாவோ நரியாவோ கூட பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறோம் அதுவே பெருமை தானே இந்த நிறைவு தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒரு பையன் அப்பா கிட்டே போய் அப்பா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனாக பிறந்தது என்னோட அதிர்ஷ்டம் நானும் ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன் இருக்கார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கரடியாக பிறந்திருந்தா இந்நேரம் நானும் ஒரு கரடி குட்டியாக தான் இருந்திருப்பேன் அப்படின்னா தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் இப்போ நண்பர்கள் வந்து கூப்பிட்டது தான் ஏன்னா வானொலி நிலையத்தில் இருந்த நண்பர்கள் பிறகு தொலைக்காட்சி நிலையத்துக்கு போனாங்க அதனால் அந்த நட்பு காரணமாக பல பேர் பல நிகழ்ச்சிகள் இது மாதிரியான நேர்காணலுக்கு இப்போ செய்கிறீர்கள் இதே போல ஒரு நேரடி ஒளிபரப்புக்கு அதுக்கெல்லாம் இப்போ கூப்பிடுறது உண்டு இன்னொரு விஷயம் வானொலியில் ஒரு இப்போ சென்னை வானொலியில் ஒரு ஐந்தாண்டு காலமாக நீங்கள் இப்போ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதே வேலையை தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரடி ஒளிபரப்பு தினசரி மூணுலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் மதியம் மூன்று முதல் நான்கு மணி வரை வண்ண மணிமாலைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுவோம் அதில் ஒரு பிரமுகரை கூப்பிட்டு ஒரு டாக்டர் கூப்பிடுறது வக்கீலை கூப்பிடுறது தமிழறிஞர்களை கூப்பிடுறது நான் வந்து தொடர்பாளராக உங்களை மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுதான் என்னுடைய இதுங்க சென்னை வானொலியில் அதை பண்ணிட்டு இருந்தோம் தொலைக்காட்சியில் அப்பப்போ ஏதாவது அழைப்பு வரும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்வது உண்டு இப்போ சன் தொலைக்காட்சியில் இந்த நாள் இணைய நாள் நிகழ்ச்சியை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது அந்த கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அதுதான் நிர்வாக அமைப்பு கிராமத்தினுடைய தேவைகள் என்னவோ அதையெல்லாம் நாமே செய்து கொள்ளலாம் இப்போ தெருவில் விளக்கு இல்லை அல்லது சாலை வசதி இல்லை குடிதண்ணீர் வசதி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கான பண உதவி அரசாங்கம் பண்ணுது அதை நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத ஒரு தீர்மானமாக போட்டு அதுக்கான வழிமுறைகளோடு அதை செஞ்சுக்கலாம் கிராமத்தினுடைய தேவைகளை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் நீதி நிர்வாகம் தொடர்பான இதுகள் நீதி இல்லை அதாவது இப்போ ஒரு விவகாரம்னா ஒன்று போலீஸுக்கு போகும் அல்லது கோர்ட்டுக்கு போகும் அதை வேற மற்றபடி பேச்சுவார்த்தையில் இப்போ நடந்து முடிச்சுக்கிறது உண்டு சின்ன சின்ன தகராறுகளை தீர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அதாவது இப்போ சின்ன ஒரு வேலி தகராறு அல்லது ஒரு கணவன் மனைவிக்கு உள்ள தகராறு இப்படிலாம் கூட வரும் இவங்களெல்லாம் கோர்ட்டுக்கோ போலீஸுக்கோ அனுப்ப வேண்டியது இல்லையே நாங்களே பேசி ஒரு நாலு பேர் உட்காந்து பேசி தீர்த்து வச்சிருவோம் தகவல் வந்து எப்படின்னா நாங்கள் வந்து எந்த செய்தியை சொன்னாலும் அதில் ஒரு கதையாக சொல்லிடுறது தகவலுடைய வடிவமே அப்படி தான் ஒரு என்கிட்ட ஒரு செய்தியை கொடுத்துருவாங்க அதனுடைய வடிவம் அதை வந்து ஒரு கதை மாதிரி வடிவத்தை உண்டு பண்ணிடுறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ
சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் மனிதர்களுக்கு இடையே சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் அப்போ என்னுடைய இயக்குனர் கூப்பிட்டு இன்னைக்கு சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டினுடைய நாள் அதனால அதை பற்றி ஏதாவது இன்று ஒரு தகவல் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சகிப்புத்தன்மையை வலியுறுத்தல் மாதிரி சொல்லணும் இவ்வளவு காலம் இன்னும் ஒரு தகவல் கேட்டுட்டு இருக்கிறதே ஒரு சகிப்புத்தன்மை வளர்த்துருக்குமே சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை அது இல்லை இன்றைக்கு ஏதாவது சிறப்பாக ஏதாவது சொல்லு அப்படின்னார் அப்போ ஒரு கதை மாதிரி பண்ணிடும் வானொலியில் பேசுகிற அத்தனை விஷயங்களும் அப்படியே புத்தகங்களாக வந்திருக்கு இது வரைக்கும் இருபத்தைந்து தொகுதிகள் வந்திருக்கு சென்னையில் அந்த இருபத்தைந்து தொகுதிகளுடைய அந்த சன்மான தொகை ராயல்டின்னு சொல்கிறமே அதை பார்வையற்றோர் அமைப்புகளுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதே பேச்சு மொழியிலேயே வந்திருக்குது அந்த புத்தகங்கள் சென்னையில் பிரபலமாக வந்துட்டு இருக்கு அதாவது ஐயா இப்போ நேற்று கூட இங்கே வந்திருந்தேன் இந்த என்ன முத்துமாரியம்மன் கோயில் முத்தமிழ் விழாவுக்கு இப்போ என்னை வரவேற்று பேசும்பொழுது சொன்னார்கள் நல்ல தமிழை கேட்பதற்காகத்தான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் இங்கே கூப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வரவேற்று பேசும்போது சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் தமிழை கேட்குறதுக்காக தான் நானே இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே யாரும் தமிழ் பேசுறது இல்லை சரியா அப்படின்னு சொன்னேன் அது ஒரு தமிழ் வந்து பேசாததுக்கு காரணம் வேறு ஆங்கிலத்தின் மீது உள்ள காதலால் அல்ல அங்கே இருக்கிற அது சின்ன வயசுலேருந்தே தமிழ் வழி கல்விங்கிறது இப்போ தான் அந்த உணர்வை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆங்கில வழியிலேயே படித்ததும் பிள்ளைகள்லாம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆங்கிலத்திலே படிக்கிறதுனால ஆங்கிலத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வந்துட்டுது முன்னாடி இப்போ இவர்களுடைய பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலேருந்து விடுபட்டு வந்த பிறகு அந்த ஆங்கில மோகம் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்படியே நீடிச்சுக்கிட்டு வந்தது இப்போ தமிழ் உணர்வு இப்போ தான் மெல்ல மெல்ல திரும்பிகிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து தமிழில் வந்து பெயர் பலகை வைக்கணுங்கிறதுக்கே போராட்டம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் வந்ததுங்க தமிழில் பெயர் பலகை வையுங்கள் தமிழில் பெயர் நல்ல தமிழ் பெயரை பிள்ளைக்கு சூட்டுங்கள் நான் ஒரு தமிழன் என்று அடையாளம் காட்டுங்கள் ஒரு உலகம் பூரா சுத்தனவர் வந்து சென்னையில் வந்து சொன்ன கமெண்ட் ஒரு விளக்கம் என்னென்னா நான் ஐரோப்பா இது ஜெர்மனியில் இருக்கும்பொழுது ஜெர்மனியில் இருக்கிற உணர்வு வந்தது ரஷ்யாவில் இருக்கும்பொழுது ரஷ்யாவில் இருக்கிற உணர்வு வருது அமெரிக்காவில் இருக்கும்பொழுது அமெரிக்காவில் இருக்கிற உணர்வு வருது ஆனால் சென்னையில் இருக்கும்பொழுது இங்கிலாந்தில் இருக்கிற உணர்வு வருதுன்னார் ஏன்னா இங்கே எங்கே பார்த்தாலும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் பேசுகிறதெல்லாம் ஆங்கில கலப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த உணர்வு அந்த கவலை எங்களுக்கும் உண்டு இப்போ இந்த அடுத்த தலைமுறை நாங்கள் அப்படி தான் வந்திருக்கோம் இப்போ என்னுடைய மகளுக்கு செந்தமிழ் செல்வின்னு பெயர் வச்சேன் அப்படி ஒரு உணர்வு ஒரு கட்டத்தில் வந்து இப்போ தான் எல்லாம் தமிழ் பெயர் சூட்டுவது தமிழில் படிக்கணும் தமிழ் வழி கல்விக்கே போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் வழி குழந்தைகளுக்கு தமிழ் தாய்மொழியில் கல்வி வேணுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் அப்படி ஒரு இப்போ அந்த உணர்வு இப்போ மறுபடியும் ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது அதனால் மெல்ல தமிழினி சாகுங்கிறதெல்லாம் போய் மெல்ல தமிழினி வாழும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நல்ல நிலைமைக்கு வருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ இதுலேயே இப்போ நயாகராவிலேயே சொன்னார்களாம் நயாகரா போ இவர் சொன்னார் நம்ம வலம்புரி ஜான் ஒரு தடவை அங்கே போகும்பொழுது நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியில் அது நல்வரவுன்னு தமிழில் எழுதியிருக்கா முகவரியில் இவர் அதை சுற்றி காட்டும்பொழுது பே ரெண்டு பேர் பிற நாட்டுக்காரங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்களாம் அது என்ன தமிழ்னா தமிழில் இருக்குது ஏன் எழுதியிருக்காங்கன்னா தமிழ் ஒரு மூத்த மொழி இது ஒரு பெரிய உலகத்திலே பெரிய நீர்வீழ்ச்சி அதனால் அதுக்கு மரியாதை கொடுத்துருக்கிறார்கள்னு தமிழ்னு ஒரு மொழி இருக்குது அது எங்கே பேசுகிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டாரா அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க ஒரு காது கூட இப்போ பக்கத்தில் இருந்தவர் போனால் தமிழுங்கிற ஒரு மொழி இருக்கா தமிழர்கள் இருக்காங்களா எங்கே இருக்காங்க எங்கே பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவர் சொன்னாராம் ஈழத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இவருக்கு கொஞ்சம் வெக்கமாக போச்சான் தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் இல்லை ஈழத்தில் இருக்கிறார்கள்னு சொன்னது ஒரு வகையில் எனக்கு பெருமையாக இருந்தது வெக்கமாக இருந்ததுன்னு சொன்னார் அவர் அந்த உணர்வு வந்து இப்போது தமிழகத்தில் அந்த மெல்ல வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதனால் அடுத்த தலைமுறையில் இன்னும் இதை விட மேம்பட்ட நிலைக்கு வரலாம் அது வந்து எப்பொழுதுமே தொகையில் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல அந்த அலட்சியம் வந்துடும் மக்கள் தொகை குறைவாக இப்போ தமிழர்கள் குறைவாக இருக்கிற இடத்துல ஒற்றுமையாகவும் இருப்பாங்க அந்த தமிழ் உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிற பறந்து கிடக்கிற இடம் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒற்றுமையும் நேசம் இருக்காது நான் பல இப்போ சமீப காலத்தில் சில வெளிநாடுகளுக்கும் வெளி மாநிலங்களுக்கும் கூட போகிறது உண்டு த இந்தியாவிலேயே வந்து கேரளாவிலேயும் ஆந்திராவில் அல்லது கர்நாடகாவில் இருக்கிற தமிழர் சங்கங்கள் தமிழர் அமைப்புகள் இருக்குது பாருங்கள் அவங்க தமிழ் தமிழ் தான் பேசணும் தமிழை பேசணுங்கிறது மாதிரி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இது பறந்து கிடக்கிற இடத்துல அந்த ஒரு ஒரு அலட்சியம் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து அப்பப்போ அங்க சென்னையில சில நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துக்கிறது உண்டு அவங்களுக்கு அவங்களுடைய இதுல பேசுறது உண்டு குழந்தைகள் மழலையர் பள்ளியில எல்லாம் போய் அவங்களுக்கு நல்ல கருத்துக்களை சொல்லணும்னு சொல்லுவேன் புத்தகம்னு இது வரைக்கும் எழுதல சில தகவல்கள் கு
அதே மாதிரி கொஞ்சம் பள்ளி கொடுத்து பசங்கன்னா ஏதாவது கோட்டாகி விடுவான் கல்லூரி மாணவர்கள்லாம் விசில் அடிப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் போதும்னு அடையாளம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த வயசானவங்க இருக்கிறாங்கல்ல சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் பென்ஷனர் அசோசியேஷன் ரொம்ப அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே சில அமைப்புகள் இருக்குது அதில் தான் நான் பாட்டுக்கு பொறுமையாக பேசுவேன் அவங்களும் பொறுமையாக எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் அசையாமல் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க என்ன காரணம் காது கேட்காது ஆமாங்க அதாவது கதை வடிவங்கிறது ஒரு நல்ல வடிவங்க சொல்கிறத ஒரு கதை மாதிரி சொன்னால் அது சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் அதில் ஒரு இது இருக்குது இப்போ சாதாரண விஷயத்தையும் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஆ அப்புறம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் அது அந்த அந்த விநியோக முறை இருக்க அது ஒரு நல்லது குழந்தை அது அந்த கதை வடிவம்ங்கிறது அன்னைக்கு என்னாச்சு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க சும்மா ஒரு கேள்வி போட்டுருங்க நேரடியாக அன்னைக்கு என்ன ஆச்சுங்கிறத சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு என்ன ஆகிட்டுது தெரியுமோ அப்படின்னு தான் ஆ என்ன ஆச்சு அப்படிம்பாங்க அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுகிற மாதிரி இருக்கணுங்கிறது தான் கதை வடிவத்தில் ஒரு ஒரு சார் இதுலேயே ஒரு பொரு கண்காட்சி சாலையிலேயே ஒருத்தர் நோட்டீஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் அது வர்றவங்கெல்லாம் வாங்கி வாங்கி தூக்கி போட்டே போவாங்க நம்மளும் அதை தானே செய்வோம் அந்த சில கண் பொரு காட்சியில் அந்த நோட்டீஸ் வழியில் கொடுக்குறாங்க பாருங்க அப்படி வாங்கி வாங்கி ஏதோ இப்போ பார்க்க வாங்கி தூக்கி போட்டோம் அவரே என்ன பண்ணாரா அந்த சுருட்டி சுருட்டி கொடுத்தாராம் பிரித்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்களாம் சும்மா கொடுக்கும்போது தூக்கி போட்டாங்க அதே நோட்டீஸ் அப்படி சுருட்டி கசை கொடுக்கும்போது பிரித்து என்ன தான் இருக்குன்னு பார்த்து அப்புறம் கீழே போட்டாங்களாம் அது நாம் கொடுக்க வேண்டிய முறை வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி சுருக்கி கொடுக்குறது மாதிரி தான் அது கதை வடிவம் வானொலியில் பேசுகிறதுக்கு சொல்கிறது தெளிவாக பேசணுங்கிறது ஒன்று கேட்குறவங்களுக்கு புரியணுங்கிறது ஒன்று தேவையில்லாமல் வளர்த்தக்கூடாது அதுதான் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னை வானொலி தொடங்கி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேனே சென்னை வானொலி தொடங்கி ஆறாவது நாள் பேராசிரியர் கல்கி வந்து பேசினார் கல்கி எழுத்தார் அவர் வந்து பேசும் தமிழில் சிறுகதை அப்படிங்கிறது தலைப்பு அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிற இப்போ பதில் வந்து இப்போ நம்ம நண்பருடைய கேள்விக்கு பதிலாக இருக்கும் எப்படி ஒருத்தர் எழுதணும் அல்லது பேசணுங்கிறதுக்கு அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு அதுதான் சொன்னேன் இந்த சிறுகதைங்கிறதுல சிறுன்னு இருக்கு கதைன்னு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு அதுதான் சிறுகதை கதைன்னா கதை அம்சம் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஊரில் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா சரி அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்க தோணும் அப்படி ஒவ்வொரு வரையும் இருக்கணும் அதில் கதை சிறுன்னா தேவைக்கு அதிகமாக பெருசாக போகக்கூடாது சிறுசாக இருக்கணும் தேவைக்கு அதிகமாக வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தாதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிறுங்கிறது அவர் ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருந்தார் எப்படின்னா ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபய வேதாந்த தேசிகர் தம் வீட்டு வேலைக்காரன் குப்பனை கூப்பிட்டு அடை குப்பா நீ உடனே ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஓடி போய் திருவேங்கடாச்சாரியிடம் திருக்குழந்தையிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிற திருநாராயண ஐயங்கார் சுவாமிகள் திருக்கோயில் ஆராதனைக்கு திருத்துழா எடுத்து திரும்புகையில் திருக்குளத்தில் திருப்பாசி வழுக்கி விழவே திருவடி தவறி விழுந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் வேலைக்காரன் குப்பன்ட்டேன் சொல்லிவிட்டு என்னப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டே நான் சொன்னதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சாமின் இருக்கான் வேலைக்காரன் கரெக்டாக போய் சொல்லுவியா வைஷ்ணவ பரிபாஷை புரியுதான்னு பார்க்குற நான் சொன்னத்தை போய் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் சொல்லிடுறேன் சாமின்ற என்ன சொல்லுவேன் ஒன்றும் இல்லை கும்பகோணத்தாசாமி குட்டையில் ஒன்று தானே சொல்லணும் அவ்வளோ தானே சொல்லிடுறேன்றா இதுதான் சிறுகதை எழுத்தாளருக்கும் அறிவிப்பாளருக்கும் இருக்க வேண்டிய தகுதியாக நான் முன்னாடி சொன்னேன் அதை இவ்வளவு சுருக்கமாக சொல்லிடணும் கும்பகோணத்தாசாமி குட்டையில் ஒன்று அது மாதிரி தேவையில்லாமல் வளர்த்தக்கூடாது தெளிவாக இருக்கணுங்கிறது தான் சித்தர்களுக்கும் நமக்கு அதுதான் வித்தியாசம் சித்தர்கள் வந்து குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துவார்கள் அதே மாதிரி பேச்சாளர்கள் தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க ஒரு குரூப் இருக்குது அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது நாம் தெளிவாக இருக்கணும் தெளிவாக பேசணும் சித்தர் ஒரு சித்தருக்கு வந்து அறிவிப்பாளராக வந்து உட்கார வச்சுருவோம்னு வைங்களேன் என்ன நிலைமை என்ன நிலைமை அப்படின்னா இப்பொழுது நேரம் சரியாக அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லிடுவோம் இப்போது நாம் நேரம் சரியாக பத்து மணி இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம்னா ஒரு அறிவிப்பாளருங்கிற மாதிரி நான் சொல்லிடுவேன் எனக்கு பதிலாக ஒரு சித்தரை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிங்கன்னா அவர் என்ன சொல்வார் தெரியுமா இப்பொழுது நேரம் சரியாக மூன்றை முப்பதால் பெருக்கி பதினைந்தால் வகுத்து பாதியை நீக்கி விட்டு பாருங்கள் புரியும் அப்படிமார் இப்போ நீங்கள் கணக்கு போடணும் மூணு முப்பதால் பிறகு சொன்னார் அப்படின்னா மூணு ஒம்பது தொண்ணூறு பதினஞ்சால் வகுக்கு சொன்னார் பதினஞ்சு ஆறு தொண்ணூறு ஆறு பாதியை நீக்க சொன்னார் ஆறில் பாதியை நீக்கினா மூணு இதுதான் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லியிருக்கார் மூணுன்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கார் கடைசியிலே மூணில் தான் முடிக்கிறார் அப்படி சுற்றி வளைச்சி சொல்லக்கூடாது இதுதான் அறிவிப்பாளருக்கான தகுதி நண்பர் கேட்டதுக்கு பயிற்சி தான் பேசுவதற்கு நல்ல பேச்சு பயிற்சி நல்ல சத்தம் போட்டு படித்து பழகணும் தேவையில்லாமல் வளர்த்தக்கூடாதுங்கிறது தான் முக்கியம் ஆமாம் இதை வந்து இப்போது அந்த விழிப்புணர்ச்சி சென்னையில் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் கடைகள் ஒவ்வொரு கடைகளாக ஏறி இறங்கி பெ பெயர் பலகை
அதனால் விவசாய ஒலிபரப்புத்துறைக்குன்னு ஆள் கேட்டாங்க வானொலியில் அது சுலபமாக கிடச்சி விவசாய படித்தவராக இருக்கணும் விவசாயத்தில் அனுபவம் உள்ளவராக இருக்கணும்னு கேட்டாங்க இன்டர்வியூ வெளியே வந்து நேர்காணல்லையும் நீ விவசாயமே பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அதை பற்றி சொல்கிற உத்தியோகத்துக்கு எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்டாங்க ஏற்கனவே விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ விவசாயத்தை பற்றி சொல்லுகிற உத்தியோகத்துக்கு எதுக்கு வந்தேன் இப்போ நான் சொன்ன விவசாயம் என்பது செய்வதை விட சொல்வது சுலபம் சார் அதனால் வந்தேன் அப்படின்னு சரி இப்படி சுலபமாக காலம் தள்ளுற ஆள் தான் வேணும்னு கே நினச்சாங்களே சுலபமாக கிடைச்சிது அந்த இது பேச்சு திறமைங்கிறது வானொலிக்கு சேர்ந்த பிறகு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழக்கத்தில் எந்த திறமையும் பழக்கத்தில் வந்துடும் அதனால் அப்படி பழக்கத்தில் வளர்த்து கொண்டது தான் அதனால் அப்படி வந்தது தான் எதிர்பாராமல் தான் ஒன்றும் திட்டம் போட்டு எதையும் செய்யலை நான் படிக்கணும்னு நினச்சது டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் கட்டாயமாக விவசாய படிப்பு ஏற்றுட்டாங்க டாக்டர் ஆகலைங்கிற வருத்தம் எனக்கு உண்டு இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு நாம் தான் காரணம் ஒரு கால் டாக்டர் ஆகிருந்தா நம்ம நம்மளால் எத்தனையோ பேர் உயிர் தியாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படி ஒரு திருப்தி அடைய வேண்டியது தான் இப்போ எனக்கு வா வானொலியில் வேலை கிடைச்சிது உனக்கு சின்ன வயசுலேயே உனக்கு ஒரு ரேடியோவில் வேலை கிடைக்கும்னு சொன்னார் எங்கள் ஊரில் பெரியவர் ஒருத்தர் எப்படியா அப்படின்னா தீர்க்க தரிசனம்னா இல்லை சின்ன வயசுலேயே நீ பொய்யோ கூட நிஜ மாதிரி சொல்லுவேன் அப்படி உனக்கு ரேடியோவில் வேலை கிடைக்கும் சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறது உண்டு ஆனால் இப்போ வானொலியில் பொய் சொல்லுவதில்லை உண்மையை மறைக்கிறது உண்டு ஏன்னா ஒரு கலவரம் ரெண்டு ஜாதி கலவரம்னா எந்த ஜாதிங்கிற உண்மையை மறைக்கணும் அது சமூக நோக்கத்தோட அதாவது வயசுங்கிறத நாம் நிர்ணயம் பண்ணது தான் அதாவது இயற்கை வந்து வயசை நிர்ணயம் பண்ணலை இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் வயசுன்னு ஒன்றும் கிடையாது நமக்கெல்லாம் நாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு பிரித்தோம் ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள்னு பிரித்தோம் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள்னு பிரித்து இந்த பிரிவினை உண்டு பண்ணது நாம் தான் ஒரு வருஷ கணக்கெலாம் ஏற்படுத்தினது இந்த வருஷ கணக்கு ஏற்படுத்தின பிறகு தான் வயசுன்னு ஒன்று ஆரம்பமாச்சு இல்லைன்னா வயசே கிடையாது வருஷ மாதம் தேதி நாம் கண்டுபிடிக்கலன்னா நமக்கு வயசுன்னு ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி பிறக்கிறோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கை தான் அதனால் அருட்டந்த அவர்களுக்கு வயசு இல்லை அது வந்து உடம்பு நல்லா இருக்குது மனசு நல்லா இருக்குது நம்மை போன்ற இந்த சமூகத்தை மேல் மேம்படுத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதுனாக்கு மனுஷங்கிறவன் யாருன்னு சொல்ல தெரியல அந்த முடிவுக்கே வர முடியாமல் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியலன்னா என்ன செய்வோமோ அதையே அவங்க செஞ்சாங்க அப்போது சபை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்களாம் இது பழைய வரலாறு அதுக்கப்புறம் மனுஷன்னா யாருங்கிறதுக்கு என்னென்னமோ சொன்னாங்க பெரியார் சொன்னார் மனுஷனை வந்து நீ எதை வச்சு எடப்பட முடியாது அதாவது பணம் அதிகமாக இருக்கிறவன் தான் மனுஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் தான் பெரிய மனுஷன் அதே மாதிரி அது அறிவு படித்தவன் தான் நல்லா படிச்சிருக்கிறவன் தான் பெரிய மனுஷன்னா நூல் நிலையங்கள் தான் இவனை விட பெருசு நல்ல அறிவு உள்ளவன் தான் பெரிய மனுஷனா கலைக்களஞ்சியத்தை தான் பெரிய மனுஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு அவரும் அப்படி விட்டார் குன்றக்குடி அடிகளார் ஒரு தரம் வானொலி நிலையத்துக்கு வந்தார் நான் பதிவு பண்ணுறதுக்காக இருக்கும்பொழுது நீ என்னென்ன இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்கிற என்ன எதுன்னு கேட்குறேன் நான் கால் விவசாயம் கால்நடை கூட்டுறவு அப்படின்னு சொல்லி சில இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த கால்நடைன்னு சொல்கிறீ அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டார் கால்நடைன்னா ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் கால்நடை அப்படின்னா எதுக்கு அதை போய் கால்நடைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு அதெல்லாம் காலால் நடக்குது சார் அதனால் கால்நடைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்புறம் கேட்டார் என்ன மனுஷனும் காலால் தான் நடக்கிறான் அப்படின்னாரு அப்போ தான் நான் தலையை சொல்லி ஆரம்பித்தேன் ஆமாம் சார் இது தெரியாமல் போச்சு இவனும் கால்நடை தான் அப்படின்னா இல்லை அப்புறம் அவர் விளக்கம் கொடுத்தார் காலால் மட்டுமே நடக்கக்கூடியவைகள் கால்நடைகள் மனதாலும் நடக்கக்கூடியவன் மனிதன் அப்படின்னார் அவர் இப்போ மனசால் நடக்கக்கூடிய காலால் மட்டும்தான் அவன் நடப்பான் மனதால் நடக்கக்கூடியவன் மனிதன் அப்படின்னா ஒருத்தன் நடத்த சரியில்லை அதை போகிறானே அவன் நடத்த சரியில்லைன்னா நொண்டி நொண்டிட்டு போகிறான்னு அர்த்தம் இல்லை பழக்க வழக்கம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய நண்பர்கள் வேதாத்திரியம் புத்தகம் அதெல்லாம் கொடுத்து அதை படித்தேன் அதில் தான் அவர்கள் இவ் தெளிவான விளக்கம் யார் மனுஷன் அப்படின்னு வேதாத்திரியத்தை கேட்டால் அது ஒரு விளக்கம் கொடுக்குது நீ அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யாமல் இரு ஒரு மனிதன்கிறவன் உழைச்சி சா வாழ்கிறவன் மனிதன் அதே மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு கெடுதல் பண்ணாத அடுத்தவனுக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் இருக்கிறவன் மனுஷன் அதே மாதிரி தன்னுடைய உணவுக்காக பிற உயிர்களை கொல்லாமல் இருக்கிறவன் மனிதன் அதே மாதிரி அடுத்தவர்களுடைய பொருளையும் அவர்களுடைய சுதந்திரத்தையும் மதிக்க தெரிந்தவன் மனிதன் இப்படி அவர்கள் விளக்கம் தெளிவாக அதில் இவன் தான் மனுஷங்கிறது ஒரு விளக்கம் அதில் எனக்கு கிடச்சிது அது படித்தேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் இந்த
இந்த மனம் பக்குவப்படுத்துறது மனதை செம்மைப்படுத்துறது மனசு நல்லா இருந்தால் எல்லாம் நல்லா போடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய விளக்கம்லாம் அதில் பார்த்தோம் அதுதான் இன்றைய மனுஷனுக்கு அதுதான் மனசை முன்னைக்கு வந்து மனிதனுக்கு வேண்டியது நிம்மதி மகிழ்ச்சி ஒரு நானூறு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனுக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் இருந்ததோ அதை போல் நாற்பது பங்கு இப்போ அதிகமாயிருக்கு தான் இது ஒரு புள்ளி விவரம் அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கிலோ தலையில் வச்சுக்கிட்டு நின்னேன்னா இப்போ நாற்பது கிலோ வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அவ்வளவு மன இறுக்கம் டென்ஷன் அதிகமாயிட்டுது ஏன் அப்படி ஆச்சுன்னா புது புது கண்டுபிடிப்புகள் புதுசு புதுசாக அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் ஒரு சௌகரியத்தை உண்டு பண்ணி இன்னொரு பக்கம் ஒரு டென்ஷனையும் உண்டு பண்ணிவிடும் இப்போ மின்சாரம்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பவர் கட்டுனா டென்ஷன் ஆகிறோம் இல்லைன்னா பவர் கட்டுனா என்னென்னு தெரியாது நமக்கு இப்படி ஒரு கண்டுபிடிப்பு வந்து இன்னொரு இறுக்கத்தை உண்டு அதனால் மேலும் மேலும் மன இறுக்கங்கிறது அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும் காலப்போக்கில் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் வந்து இந்த காலத்துக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து இந்த தவம் தேவை மனதை வந்து நிம்மதியாக வச்சுருக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தேவை இது காலத்துக்கு ஏற்ற இது அதை தான் அவர்கள் மகர்ஷி அவர்கள் நமக்கு போதிக்கிறார் இந்த காலத்துக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து மனசை சரி பண்ணணும் அகத்தாய் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா மனசை வந்து மற்றவங்கெல்லாம் கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்துன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அருள் தந்தை தான் சொல்கிறார் அம்மனசை வந்து நீ வந்து அடக்க நினைத்தால் அது அலையும் அதை அறிய நினைத்தால் அது அடங்கும் மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணுமே தவிர அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாத அதை அடக்க முடியாது அது அனுபவப்பட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒருத்தன் நான் மனசை அடக்கிறேன் இது என்ன பெரிய காரியம்ட்டு போனானா காட்டில் போய் உக்காந்தான் இங்கே வீட்டில் உக்காந்தா எல்லோரும் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க பெரிய தொந்தரவாக இருக்கும் காட்டுக்கு போய் உக்காந்து நான் மனசை அடக்கிறேன்ட்டு உட்காந்துருக்கான் ஒரு தனி மரத்தடியில் போய் உக்காந்துட்டான் மனசை அடக்கிறேன் அங்கே போனால் எதுத்தாப்பில் ஒரு பொண்ணு நடன பள்ளிக்கு போயிட்டுருக்கு ஒரு ஒத்தையடி பாதை அங்கே ஒரு டான்ஸு ஸ்கூல் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதில் தினம் பயிற்சிக்காக தினம் எட்டு மணி காலையில் எட்டு மணிக்கு அந்த அந்த அம்மா போயிட்டுருக்கு நடன அம்மா அது இவன் பார்த்தான் ஏதரா இவ்வளோ தூரம் வந்து இங்கேயும் நமக்கு மனசு கட்டுப்படுத்த கஷ்டமாக இருக்குது இந்த பொண்ணு போகுது இந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி மறுநாள் ஒரு துணி எடுத்து கட்டிவிட்டான் கண்ணை துணி எடுத்து கண்ணை கட்டிக்கிட்டான் நல்லா இனிமேல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் மனசை கட்டுப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு உட்காந்தான் மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு அது காலில் கட்டியிருக்கிற சதங்க ஜல்லு ஜல்லுன்னு சதம் கேட்டு தான் காது வழியாக உள்ள வந்தது அப்புறம் காதையும் ஒரு துணியை போட்டு கட்டிவிட்டான் இனிமேல் ஒன்றும் கவலை இல்லைன்னு மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு அது தலையில் வச்சுருக்கிற பூ வாசம் அடிச்சிருக்கு லேசா ஏதாவது மூக்கும் தொந்தரவு பண்ணுதுன்னா அதையும் கட்டிவிட்டான் கண் இது இல்லை இது என்ன பெரிய மனசை அடக்கிறது பெரிய காரியம் கண்ணுக்கு அது மூக்கு கட்டியாச்சு எல்லாத்தையும் கட்டிவிட்டு இனிமேல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு உட்காந்துட்டான் மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு சரியாக எட்டு மணிக்கு அவன் மனசு நினச்சி தான் இன்னேரம் அவள் போயிட்டுருப்பா அப்படின்னு அதை அந்த அதை எந்த துணியால் கட்டுறது அதுக்கு தான் ஆன்மீகம் மனசை வந்து அதை புரிந்து கொள்ளுங்கிறது அதான் மனசு இப்படிப்பட்டதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கோ அதை அடக்க நினைக்காதே அப்படின்னு அருள் தந்தை சொல்கிறது அடக்க நினைத்தால் அது அலையும் அரிய நினைத்தால் அது அடங்கும் அதனால் மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கோ அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க ஒன்றும் சொல்கிற இவர் இவர் இந்த அருள் தந்தை அவர்கள் தான் சொல்கிறார் மற்றவங்கள்லாம் அதை நீ மனசா அங்காரம் உள் அடக்கி ஐம்புலனை சுட்டு அறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் அப்படின்னு பத்திரகரியார் பத்திரகரியார் எப்படி சொல்கிறோம் ஆங்காரம் உள்ள அடக்கி ஐம்புலனை சுட்டு அறுத்து அந்த இப்போ கேன்சருக்கெலாம் சுடுறாங்கல்ல இது பண்ணி தீச்சு போடுறது அவ்வளவு கடுமையான முயற்சிகள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அவங்காரம் உள்ள அடக்கி ஐம்புலனை சுட்டு அறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம்னு சொல்லி அது இல்லை அது ரொம்ப சுலபமாக அதை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தா போகிறோம் நீ சொல்கிறபடி கேட்கும் அப்படின்னா மனசு வந்து நம்மளை நம்மக்கிட்ட விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் அவன் பாட்டுக்கு இப்போ காய்கறி வாங்கிறதுக்காக ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போனானா பையன் எடுத்துக்கிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காய்கறி ஏதோ அதை பிரியமாக ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபா நோட்டை எடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்கான் காய்கறிலாம் வாங்கிட்டான் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஐம்பது ரூபா எடுக்கணும் பையில் பார்க்குறான் பையன் ஓட்டை எங்கேயோ விழுந்துடுது வழியில் எங்கேயோ விழுந்துட்டு ஏதோ போயிட்டுது ஆகா நம்ம வாங்க முடியலையே சொல்லி வாங்கின காய்கறி திருப்பி காய்கறி காரண்டே கொடுத்துட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே வந்தானா வந்து வீட்டில் வந்து மூஞ்சது அவங்க போட்டு உட்காந்துருக்கான் ஏன் அப்படி போனீங்க காய்கறி எங்கேன்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா எல்லாம் வழியில் எங்கேயோ காசு விழுந்துட்டு அல்லது எங்கே போய்ட்டு பை ஓட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவன் ஆழ ஆரம்பிச்சுட்டான் ரொம்ப கவலைப்பட்டான் சரின்னு விட்டாச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதே
நீ அன்னைக்கு ஒரு நாள் போனப்பையும் ஐம்பது ரூபாயை இழந்துட்டு வந்த இன்னைக்கு போனப்பையும் ஐம்பது ரூபாயை இழந்துருக்கிற அந்த இழப்பு உன்னை வந்து கவலைப்பட வச்சுது இந்த இழப்பு உன்னை வந்து மகிழ வைக்குது சந்தோஷப்பட வைக்குது என்ன ரெண்டும் இழப்பு தானே அன்னைக்கு ஐம்பது ரூபா போச்சு இன்னைக்கு ஐம்பது ரூபா போச்சு அன்னைக்கு கவலைப்பட்ட இன்னைக்கே சந்தோஷமாக இருக்குன்னு கேட்டு அப்போ தான் இவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சும் பொழுது புரிஞ்சுது அவனுக்கு அதாவது அன்னைக்கு வந்து பொருள் அவனை விட்டு போச்சு இன்னைக்கு பொருளை விட்டு அவன் விலைக்கு வந்தான் இதுதான் அவனுடைய மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் மன நிம்மதிக்கு காரணங்கிற நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டானா பொருள் வந்து தானாக விலகி செல்லுவதுங்கிறது ஒன்று பொருளை நாம இழக்கிறதுன்னு ஒன்று அந்த நுணுக்கத்தை நீ வந்து மனசு ஒன்னை ஏமாத்தும் நீ மன விஷயத்துல ஜாக்கிரதையா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த நுணுக்கத்தை தான் மகர்ஷி நமக்கு கத்து கொடுக்குறாரு மனசை புரிஞ்சுங்கோ நமக்கெல்லாம் வந்து ஆன்மீகங்கிற பேர்ல இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னா கடவுளுக்கு எத்தனை கை கண்ணு காது மூக்குன்னு எண்ணிட்டு இருக்கிறான் அது சொல்லுவாங்க அதாவது கிருஷ்ணன் எங்கே பிறந்தான் என்று யோசிக்காதே கீதை என்ன சொல்லுகிறது என்பதை மட்டும் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒருத்த மரத்துல உள்ள ஒருத்தன் எண்ணிட்டு குறிப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தானா மரத்தில் எத்தனை கிளை இருக்கு எத்தனை இலை இருக்கு எத்தனை காய் காய்ச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பேப்பரில் குறித்து ரொம்ப எழுதிட்டு இருக்கான் இந்த ராமஜன் எழுதுறது மாதிரின்னு வைங்களேன் இன்னும் எழுதி வச்சுட்டு இருக்கான் உடனே அந்த பக்கம் ஒன்னும் ஒருத்தர் வந்தார் ஒருத்தர் அறிவாளி வந்து இந்த பா இந்த பாருங்கள் சார் நான் இந்த மரத்தில் எத்தனை கிளை இருக்கு எத்தனை பழம் இருக்குது எத்தனை காய் இருக்குல்லாம் எண்ணி கிளையெல்லாம் கரெக்டாக குறிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவர் அதையெல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ அது எனக்கு என்னத்துக்கு எனக்கு தேவை பழம் அப்படின்னு சொல்லி பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு அவர் பாட்டு போட்டாரான் பறித்து சாப்பிட்டு ஆன்மீகவாதி இலைகளை எண்ணுகிறான் அறிவாளி பழங்களை உண்ணுகிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு தேவை அந்த பழம் அதை வந்து நேரடியாக அந்த கனியை நமக்கு பறித்து கொடுக்கறதுக்கு தான் அருட் தந்தை வந்திருக்கிறார் நீங்கள் போய் இது க க கை காலெலாம் எண்ணிட்டுருக்காதீங்க நமக்கு தேவை என்ன அதான் ஆன்மீகவாதிகள் இலைகளை எண்ணுகிறான் அறிவாளி பழங்களை உண்ணுகிறான் அந்த பழங்களை உண்ணுகிற கலை தான் இது மனவள கலைங்கிறது அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்துகிறார் அப்படி தான் நாம் வந்து மனதை வந்து சரி பண்ணணும் இப்போ புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது அதில் உள்ள கருத்து நான் சொன்னது மாதிரி அந்த சிரிப்புங்கிறது யோகம்னு சொன்னேன்னு அது வந்து நம்மளுடைய இயல்பு நிலையே அது பர்ஃபெக்ஷன்னு பார்த்து பார்த்து தான் நமக்கு மன இருக்கம் வந்துடுது பர்ஃபெக்ஷன்னு உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாதான் நானே என் மனசில் ஒரு உருவத்தை வரைஞ்சிக்க வேண்டியது நான் வரைஞ்சிக்கிற மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி எதிரில் இருக்கிறது இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா அது பர்ஃபெக்ட்னு ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா அது பர்ஃபெக்ட் இல்லைங்கிறேன் அதாவது கோளாறு நான் வரைகிற ஓவியத்தில் இருக்கு எது எது இந்த உலகத்தில் எப்படி எப்படி இருக்கணுமோ அது அது அப்படி தான் இருக்குது அக்செப்ட் பீப்புள் ஆஸ் தே ஆர் அக்செப்ட் திங்ஸ் ஆஸ் தே ஆர் மாங்க அதனால் வந்து நானாக உன்னை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி அது இல்லையேன்னு கவலைப்படுறேன் பாருங்க இதெல்லாம் மன இருக்கிறதுக்கு காரணமாக கொடுக்கும் மன இருக்க மன ஒருத்தம் இப்படி தாங்க ஏன்னா உலகத்தில் அழகுங்கிறதுக்கே ஒரு சொல்லுவாங்க அழகாக இருக்கிற பொருளை நீ விரும் விரும்புவதில்லை அழகாக இருக்கிற பொருளை நீ விரும்புவதில்லை நீ விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அதுதான் உண்மை நாம் அந்த விருப்பு எதை விரும்புகிறோமோ அந்த பொருள் அழகாக இருக்குது ஒருக்கு நீக்கிறவுக்கு அந்த குழந்தை அழகாக தெரியுது நமக்கு அசிங்கமாக தெரியுது ஏன்னா அந்த அந்த தாய்க்கு அந்த குழந்தை மேலே விருப்பம் அதனால் நீங்கள் நாம் விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த உலகம் பூரா அழகாக இருக்கணும்னா என்ன நாம் இந்த உலகத்தை விரும்பணும் அந்த விரும்புகிற கலையை தான் மகரிஷி கற்றுக் கொடுக்குறாரு வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மனசை பக்குவப்படுத்திவிட்டா இந்த உலகம் பூரா அவங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த உலகம் வந்து ஒரு சொர்க்கமயமாக இருக்கும் அப்படி அந்த மனசை வந்து நாம் பக்குவப்படுத்த வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம் அதுக்கு தான் அவர்கள் இந்த பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி எத்தனையோ வெடிகுண்டு அது இதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க வெடிகுண்டு இப்போ மிருகங்கள் கூட அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல மிருகங்கள் இப்போ பேப்பரில் செய்தி வருதா இன்றைக்கி பொள்ளாச்சியில் ஒரு கோழி ஒரு சேவலை ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் துப்பாக்கி அலை சுட்டு விட்டுது அந்த பொள்ளாச்சி சேவலுக்கும் கோயம்புத்தூரில் ஒரு கோழிக்கும் கள்ள தொடர்பு அப்படின்னு அப்படி வர்றது இல்லை ஆனால் மனுஷனை பற்றி இப்படி வருது செய்தி இல்லையா இப்போ ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஒரு உடம்புலாம் வெடிகுண்டை கட்டிக்கிட்டு இன்னொரு ஆட்டுக்குட்டி போய் கட்டி பிடிச்சிது பண்ணாது அப்படி பண்ணியிருந்தால் மறுபடியும் டிஆர்கே விசாரணை கமிஷன் ஆரம்பிக்கணும் அது மாதிரி அது மாதிரி வந்துடும் அது மனுஷன் செய்கிறான் ஆனால் மிருகங்கள் அதை பண்ணுறது இல்லை அந்த மாதிரி அந்த இன்றைக்கி வந்து ஒரு பசுமாடு காளைமாட்டு அவமானம் தாங்காமல் தூக்கு மாட்டிட்டு தோங்குது இதெல்லாம் வந்து பாருங்கள் மிருகங்கள் செய்யாத விஷயங்களை மனுஷ ஏன்னா அ
உலக இது மனவள கலை மன்றத்தில் எப்போ தொடர்புனா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் கூப்பிட்டார் சென்னையில் இது மாதிரி சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு பயிற்சி நடத்துகிறோம் நீ அதில் வந்து பேசணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் ஒரு நண்பர் அது சொன்னேன் நான் பயிற்சிக்கு வேணால் வரேன் என்னை பேசுறதுக்கு கூப்பிடாங்க எனக்கு அனுபவம் கிடையாது நீ வந்து உன் எனக்கும் உங்கள் பயிற்சியில் சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது பயிற்சியெலாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீ வந்து சினம் தவிர்த்தல் மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி நீ சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க சரி ஏதா போகுமேன்னு சொல்லி போய் நான் சும்மா கதை மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தேன் கோவப்படுறது மனுஷன் இயல்பு அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொன்னால் அதாவது மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டில் ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணி நிறைய லக்கேஜெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்திருக்கார் இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய பொறுப்பில் உள்ள தொழிலாளிகிட்ட சண்டைக்கு போகிறார் அடிக்க போகிறார் என்னமோ தகராறார் இவர் கடுமையாக இருக்குது ஒரு முகம் கோவப்படுறார் இந்த பெரிய மனுஷன் ஜப்பான் போக வேண்டிய பிரயாணி இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றுற தொழிலாளி இருக்காங்க அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார்ங்கிறான் இவர் கோவப்படுறாரு அவன் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதை ஒரு பேராசிரியர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் மனவள கலை மன்ற பேராசிரியர் அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கார் இது என்ன இந்த பெரிய மனுஷன் இவ்வளவு கோவப்படுறான் அந்த சாதாரண தொழிலாளி சிரித்த முகத்தோடு இருக்கிறானே அவன் வந்து நமக்கு வகுப்பு எடுக்கலாம் போல இருக்கு சினம் தவிர்த்தல வகுப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டாரு உடனே இது எல்லாம் முடிஞ்சது அவர் வச்சு திட்டிவிட்டு போயிட்டாரு அப்புறம் அவன் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போனால் எல்லாம் முடிஞ்சது அப்புறம் ஜப் பிளேன் வந்து ஜப்பானுக்கு ஏறி போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த பேராசிரியர் அவனை ஓடி பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் அந்த தொழிலாளியை தவாரப்பா நாங்கள்லாம் சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சி ரொம்ப காலமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நான் இது நடைமுறையில் இன்றைக்கி அந்த ஆள் ஒன்றும் அவ்வளோ திட்டனா பெரிய பதிலுக்கு முகம் கூட சொல்லிக்கல சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தே அது எப்படி அவ்வளோ திட்டம் அவனுக்கு கோவமே வரலையா அவனுக்கு அப்படின்னாரு அப்போ அவன் சொன்னான் அப்படி இல்லை சார் மனுஷன்னு பிறந்தால் கோவம் வராமல் இருக்காது கோவம் வரும் எல்லாேருக்கும் கோவம் தான் செய்யும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வழியில் அதை டீல் பண்ணுவாங்க ஏ நீ என்னடா பண்ணேன்னு கேட்டிருக்காரு ஒன்றும் இல்லை சார் அவர் அந்த பெரிய மனுஷன் ஜப்பான் போயிட்டுருக்காரு அவர் லக்கேஜெல்லாம் அமெரிக்கா போயிட்டுருக்கு நம்ம எதுக்கு சார் அனாவசியமாக இவன்ட்ட போய் கோவப்பட்டுக்கிட்டது நம்ம வழியில் நம்ம சினத்தை தவிர்த்துக்கிட்டா போகுது அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச சினம் தவிர்த்தல்னு சொல்லி அங்கே பேசிட்டு வந்துட்டேன் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு வரைக்கும் இன்னைய வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன கூப்பிட்டேன் அப்புறம் ஒரு இப்போ போன மாதம் அவரை பார்த்து ஏன் சார் மறுபடியும் ஒரு சினம் தவிர்த்தல் என்ன கூப்பிடுங்களே என்ன அது வேணாம் சார் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சபடி சொல்லி கொடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் நீங்கள் வேணால் பயிற்சிக்கு வேணால் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இதுதான் எனக்கு முதல் தொடர்பு இந்த மனவளக்கலை மன்றத்துக்கு எனக்கு ஏற்பட்ட சம்பந்தம் இப்படி தான் ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அவர்கள் அவர்களுடைய பழக்கம் ஏற்பட்டது பேராசிரியர்களுடைய பழக்கம் இந்த மனவளக்கலை மன்றத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர்களுடைய பழக்கம் அந்த பழக்கமே எங்களை பாதித்து எங்களை மாற்றிருக்குது நேரடியாக ஈடுபட்டால் இன்னும் எவ்வளோ மாற முடியும் இப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் மனவளக்கலை மன்றத்தில் எனக்கு இந்த உடற்பயிற்சியெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க சிலது முழுமையாக கற்றுக்கலைன்னா அவர்களுடைய பழக்கமே யாரை பார்த்தாலும் வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை வளமுடன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு அது ஒரு நமக்கு பிடிச்சவங்களோ பிடிக்காதவங்களோ வாழ்க்கை வளமுன்னு சொன்னால் அது ஒரு மனசே சரியாக போகுது அது நான் கூட வேடிக்கையாக சொல்கிறது உண்டு அந்த நண்பர் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனில் எடுத்தாலும் வாழ்க்கை வளமுடன் பாரு நேரில் வாழ்க்கை வளம் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் நான் ஒருத்தர் கிணத்துல உழுந்து கிடக்கிறான்னு வைங்க கிணத்துல உழுந்து கிடக்கு ஐயா யாராவது காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கிறான் அப்போ கூட அவர் வந்து எட்டி பார்த்தாருன்னா முதல்ல வாழ்க்கை வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கயிறு எடுக்க ஓடுவார் அந்த அளவுக்கு மனசில் வந்து பதிஞ்சு போச்சு அந்த வார்த்தை நம்ம அப்படி அந்த எண்ணெய் அலைகள் உலகம் பூரா பரவணுங்கிறது அதுதான் அது அப்படி அது அந்த எண்ணெய் எண்ணத்துக்கு வலிமை உண்டுன்னு இப்போ நம்ம நிறைய இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த இதில் வந்து நமக்கு மனசை வந்து இது பண்ணுறது சொன்னேன்னே வாழும்போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் வாழும்போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது எப்படி வாழும்போதே செத்து போகிறதுன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனாராம் ஒரு கிளி கொண்டு வந்தாராம் பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இங்கே ஒரு கூண்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வீட்டில் கூண்டில் கிளியை வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் வைக்கிறார் அது பாட்டு அந்த கூண்டுக்குள்ளே அந்த கிளி இருக்குது மறுபடியும் இவர் வந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறார் அந்த அந்த வளர்த்தவர் அப்போ அந்த கிளிகிட்ட கேட்டாராம் கூண்டு
ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் அங்கே காட்டு கிளி காட்டு பக்கம் போய் இப்படியே ஒவ்வொரு மரமாக பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாரான் கிளி பார்த்து உங்கள் ஜோடி கிளி எங்கள் கூண்டில் இருக்குன்னு எதுவும் கவனிக்கல எந்த கிளியும் ஒரே ஒரு கிளி மட்டும் தனியாக உட்காந்துருந்து தான் ஒரு கிளையில் இவர் இவர் யூகத்தில் அந்த கிளிகிட்ட போய் கிளியே உன்னுடைய ஜோடி கிளி அங்கே கூண்டில் வச்சு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணிலாம் கொடுக்குறோம் கூண்டுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த தனியாக இருந்த கிளி புல புலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உழுந்து செத்து போச்சு இவர் நினச்சிட்டா ஐயோ நம்மளால் ஒரு கிளி இப்போ உயிர் போட்டுதே இது அந்த ஞாபகத்து ஜோடி கிளி அதோட ஜோடி கிளி இதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே ரொம்ப சோகத்தோடு வந்தார் இங்கே வந்து கூண்டு கிளிகிட்ட சொன்னாரான் கூண்டு கிளிகிட்ட இந்த மாதிரி அது மாதிரி சொன்ன அங்கே போய் ஒரு மரத்தடையில் கொஞ்சம் ஜோடி கிளி இது மாதிரி இன்னைக்கு கூண்டுக்குள்ளே இருந்தால் அப்படியே உளுந்து செத்து போச்சு அப்படின்னுக்காரு அப்படி சொன்னது இந்த கூண்டுக்குள்ளே இருந்த கிளியும் புல புலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உள்ளே உளுந்து செத்து போச்சு இவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அனாவசியமாக ரெண்டு கிளியை வீணாக கெடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி செத் உடனே கிணிமை இதை வச்சுட்டு கூண்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கூண்டை திறந்து அதை எடுத்து தூக்கி எரிஞ்சாராம் பக்கத்து வெளியில் வெளியில் தூக்கி எரிஞ்சால் அப்படி படபடன்னு ரெக்கை அடிச்சுட்டு போய் உட்காந்துக்கிட்டு மரத்தில் அது சாவில் செத்தது மாதிரி கிடந்துருக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லிச்சான் இது வந்து கூண்டுக்குள்ளே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத என் ஜோடி கிளி ஓ மூலமாக சொல்லி அனுப்பிச்சிது அதுவும் அங்கே சாவில் உயிரோட தான் இருக்கு கூண்டுக்குள்ளே இருந்து நீ தப்பிக்கணும்னா செத்தது மாதிரி நடி உன் தலைகள்லேருந்து விடுபட்டு போயிடலாம் வெளியில் வந்துடலாம் கூண்டுலேருந்து விடுதலை கிடைக்கும் உனக்கு அது ஆன்ம விடுதலை அதனால் அந்த கிளி வாழும்போதே செத்து போனது இப்பொழுது செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழும்போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள்ங்கிற தத்துவத்தை அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த தலைகள்லேருந்து விடுபடணும் அந்த ஆன்ம விடுதலை அதுதான் அந்த விடுதலை நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறது தான் இந்த மன்றத்து மண் நமக்கு கொடுக்குற பயிற்சிகள்லாம் உள்ளுக்குள்ளே போய் அகத்தாய்வு பண்ணுறதுனா எதுக்குன்னா உள்ளே இருக்கிற ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் உள்ளே இரு ஒருத்தர் இருக்கா நமக்குள்ள இப்போ நமக்குலாம் யாருன்னா ஒவ்வொருத்தரும் மூணு பேர் இப்போ என்னை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது ஒருத்தன் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது ஒரு மனுஷன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாத எனக்குள்ளே ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் மூணாவது மனுஷன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற முயற்சி முயற்சி தான் இந்த அகத்தாய்வு இந்த பயிற்சிகள்லாம் மூணாவது மனுஷனை நீ கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வா கண்டுபிடிச்சா உலகம் வந்து சமாதானம் வந்துடும் அது என்ன மூணாவது மனுஷன்னா இது ரொம்ப தேரிட்டிகளாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் மூணு மனுஷன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் அதை நான் வந்து நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே பார்த்துருக்கேன் நான் மயிலாப்பூரில் கொஞ்ச நாள் கூடியிருந்தேன் வானொலி நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் அப்போ ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஒரு பாட்டி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப சீரியஸ் ரொம்ப வயசான பாட்டி உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப அந்த பேரன்லாம் ஓடி வந்து பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு ஓடி வந்தான் உடனே நாங்களும் நான் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கோம் ஓடி போய் அந்த பாட்டி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா ஸ்டாண்ட் இருந்தது அதில் போய் ஒரு பையன் தூங்கிட்டு இருந்தான் எல்லாம் தூங்கிட்டான் ஒரு பையன் தூங்கிட்டு இருந்தான் ஆட்டோ டிரைவர் ஏ எழுந்திருப்பா பாட்டியை ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகணும்னு இப்போலாம் வர முடியாது சார் காலையில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா ஏ பாட்டியை பா பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லடா சீரியஸாக இருக்குன்னா பாட்டிக்கெல்லாம் போய் ஏன் சார் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பொடியன் சின்ன ஏ அப்படிலாம் இல்லை உனக்கு எவ்வளோ பணம் வேணுமோ தரோம் நீ வாடானதும் சரி இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்தா வரேன் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கி வாடான்னு சொல்லி ஆட்டோவை கூப்பிட்டு வந்தோம் அந்த இடத்துக்கு முப்பது ரூபா தான் இப்போ பணம் கொடுக்கறது வழக்கம் அந்த இடத்துலேருந்து ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரிக்கு முப்பது ரூபா இவன் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் சரி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து வீட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு முன்னாடி நிறுத்தி அவனும் உள்ள ஓடி வந்து பாட்டியை தூக்கும்போது அவனும் கை கொடுக்குறான் கையை கொடுத்து தூக்கிட்டு வரான் தூக்கிட்டு வந்து பாட்டியை உட்கார வச்சு நாங்கள்லாம் போகிறோம் போய் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் இறக்குனது தான் அவனும் மறுபடியும் தூக்கிட்டு வரான் பாட்டியை தூக்கிட்டு வந்து டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்தான் டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் இந்த பாட்டியை அப்புறம் வெளியில் வந்து இவன்கிட்ட இந்தா நீ கேட்டால் இரநூத்தம்பது ரூபா இந்தடா அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்போ அந்த பொடி சின்ன பையன் விவரம் இல்லாத பையன் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு பணம் வேணாம் சார் பாட்டிக்கு இதை நான் செஞ்ச உதவியாக இருக்கட்டும் அப்படி விட்டான் சொல்லிவிட்டு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அப்போ என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு இளைஞன் இந்த நேரத்தில் இறக்கம் இல்லாமல் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்குறானே இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் பாருங்க அவன் தான் முதல் மனுஷன் இந்த வயசில் இப்படி இறக்கம் இல்லாமல் இருக்கானேன்னு நான் நினச்சேன் பாருங்க அவன் தான் ரெண்டாவது மனுஷன் அந்த உண்மையான மூன்றாவது மனிதன் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் தான் வெளில
அப்போ போய் அந்த மதம் இது அவன் பார்க்கல அது அது மாதிரி அந்த மூன்றாவது மணி அரசியல்வாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருப்பான் இப்போ ஸ்டாலின் வந்து இருக்கார மேயர் மெட்ராஸ் மேயர் அவர் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக திருநெல்வேலி பக்கத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு நாங்கள் ஒருத்தரம் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு திரும்பி போகிறாங்க திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு அந்த இளைஞர் அணி திமுக இளைஞர் அணி வேன் கவுந்துட்டுது ஒரு நாலஞ்சு பேர் செத்து போட்டாங்க ஆக்சிடெண்ட்டில் சில பேர் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நடந்தது எல்லாம் இடித்தான் ஓடி போட்டான் அந்த நமக்கு எதுக்கு ஒம்புன்னு அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களும் திரும்பி பார்க்கல இது நம்ம கோர்ட்டு கிட்டனால என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க விடிய காலம் வந்து அந்த திரு திண்டிவனத்தில் இருந்த இளைஞர்கள் சில பேர் ஓடி வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து டீ குடிக்க வந்தவங்க பார்த்தா ரோட்டில் கிடக்கு வேன் கவுந்து கிடக்கு திமுக கொடி பறக்குது உள்ள சில பேர் செத்து கிடக்கிறாங்க சில பேர் சா சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இளைஞர்கள் டீ குடிக்க வந்த பசங்க ஓடி போய் அவங்கள பார்த்து உடனே அவங்கள பிடிச்சி இழுத்து காப்பாற்றி கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து அவங்களுக்கு வேண்டிய வைத்திய வசதியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து குடும்பத்துலேருந்து எல்லாம் குணா கொடுத்து அப்புறம் அவங்க ஊருக்கு தண்டி கொடுத்து எல்லாரையும் வரவழைச்சி அந் பரிபூர்ணமாக குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் அந்த இளைஞர்கள் துணையாக இருந்தாங்களாம் இதில் என்ன விஷயம்னா அந்த கவிழ்ந்த அடிபட்டவன் பூரா அதிமுக இளைஞர் அணி அதை காப்பாற்றினவங்க பூரா அதிமுக இளைஞர் அணி அப்போ கேட்டாங்களாம் இது என்னடா அந்த கட்சிக்கு போய் நீ உதவி பண்ண நமக்கு விரோதம் இல்லையான்னு கேட்டிருக்கான் அந்த இவரை இளைஞர் அணி தலைவர் ஆ கட்சி என்னடா கட்சி மனுஷனை விட கட்சியாக முக்கியம் அப்படின்னாரா இதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் மதவாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் அரசியல்வாதிக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் விவரம் தெரியாத ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் உள்ளேயும் இருக்கிறான் அவனுக்கெல்லாம் அப்பப்போ வெளியில் வரான் நாம் நிரந்தரமாக வெளியில் கொண்டு வரணும் தீவிரவாதிக்கு உள்ளேயும் அந்த மூணு மூணாவது மனுஷம் இப்போ அந்த இதில் மதுரையில் இமாம் அலி ஐதர் அலின்னு ரெண்டு தீவிரவாதிகள் போலீஸையே சுட்டு விட்டு ஓடி வந்தாங்க போலீஸ்காரர் செத்து விட்டார் தப்பிக்கிறதுக்காக உயிருக்கு பயந்து ஓடி வராங்க பின்னாடி துப்பாக்கியோடு ஓடி வருது போலீஸ் அப்போ அந்த பைபாஸ் ரோடு வழியாக போகிறாங்க வர்றப்ப அப்போ தான் ஸ்கூலு விட்டு சின்ன குழந்தைகள்லாம் தள்ளாடி தள்ளாடி முதுகில் பொசம் ஓட்டி விட்டு வெளியில் வந்திருக்கு ஸ்கூல் விடுற நேரம் இவன் துப்பாக்கி காலத்து வரத்திட்டு போகிறாங்க ரெண்டு தீவிரவாதிகளை அப்போ இந்த பரபரப்பில் ரெண்டு பிள்ளைங்க தடுமாறி கீழே வந்துட்டு தான் அப்போ அந்த உயிருக்கு பயந்து ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த தீவிரவாதிகள் இமாம் அலியும் ஐதர் அலியும் இந்த கீழே விழுந்த குழந்தைகளை தூக்கி கொண்டு போய் ஓரத்தில் வச்சுட்டு அப்புறம் ஒன்றானும் அதுதான் மூணாவது மனுஷன் இந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நாம் அதுக்காக தான் இந்த இவ்வளவு முயற்சியெலாம் நடக்கிறது நமக்குள்ளே ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா உலகம் இன்பம் மயமாக இருக்குங்கிறது தான் இது வேறு கடவுள் அங்கே எங்கே தேடிட்டு இருக்காது உள்ளே இருக்கிற அவன் தான் கடவுள் உள்ளே இருக்கிறான் பாருங்கள் அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் அந்த இறைவன் கிடத்தான் இப்போ வந்து மதம் தான் ரொம்ப கடவுளுக்காக கவலைப்படுறது மனுஷன் கூட கவலைப்படுறது இல்லை மதங்கள் தான் அதிகமாக கடவுளை பற்றி கவலைப்பட்டு ஒரு ஒரு ஒருத்தனுக்கு என்ன ஒருத்தருக்கு ஒரு அப்பா தானே இருக்க முடியும் ஒருத்தன் அந்த அதை போகிறாரு அது யாருன்னு கேட்குறீங்க ஒரு பையனை எங்கள் அப்பாங்கிறான் அதோ போகிறாரு அவர் யாருன்னா அதுவும் எங்கள் அப்பான்னு நான் சொல்லுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி மதவாதிகள் இப்போ நாம் மனிதர்களை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒருத்தர் உலகத்தை படித்தவன் ஒருத்த என்ன ஒரு சக்தினா அது அவனும் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு அப்பா இவர் ஒரு அப்பான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு தெருவில் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தானோ ஒருத்தன் மூஞ்சியில் ஒருத்தன் குத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கான் ரொம்ப கடுமையாக கடுமையாக சண்டை ரெண்டு பேர் கிடையில தெருவில் நடு தெருவில் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்குது கும்பல் வேடிக்கை பார்க்குது அப்போ ஒரு பையன் ஒதுங்கி நின்றுருக்கான் அந்த வழியாக வந்தவர் கேட்டிருக்காரு என்னப்பா அங்கே நடக்குது சண்டை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் சண்டை உள்ள அதை எல்லோரும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க நான் ஒதுங்கி நிற்கிறேன் எங்கள் அப்பாவுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் தான் சண்டை நடக்குது உள்றேன்றான் அந்த பையன் அப்போ அந்த பே விசாரித்த பெரியவர் கேட்டிருக்காரு சரிப்பா அந்த ரெண்டு பேரில் யாரா அவங்க அப்பான்னு கேட்டிருக்காரு சண்டையே அதுக்காக தான் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா இப்போ நாம் இந்த மதவாதிகள் போடுகிற சண்டைக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ நாம் போடுற சண்டை அதே மாதிரி சண்டை தான் மதவாதிகள் போடுற சண்டை அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மனசை நம்மளுக்கு எடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மன தூய்மைங்கிறது வேணும் மனசு வந்து எது எதுலேருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதுலேருந்து துன்பம் இல்லை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லும் அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி எத்தனையோ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய போர் சண்டை உலக யுத்த அபாயம் அது இதுன்ட்டு எத்தனையோ சண்டைகள் இதில் மதவாதிகள் சண்டை வேறு இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மூணாவது மனுஷன
வந்திருக்கிறேன் முதல் தடவையாக அப்போ உங்களை மாதிரி இருக்கும் பொழுது வந்தேன் ஒரு விண்ணப்ப படிவம் வாங்கிறதுக்காக வந்தேன் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபாரம் அந்த விவசாய படிப்புக்காக வாங்கிட்டு போனேன் அதுக்கு பிறகு கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரியிலேயும் போய் வாங்கிட்டு வந்து ரெண்டு இடத்துக்கும் விண்ணப்பம் போட்டேன் அங்கேருந்து முதல்ல விண்ணப்பம் வந்தது அதனால் அங்கே போய் சேர்ந்தேன் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நானும் ஒரு இங்கே ஒரு பழைய மாணவனாக இருக்க வேண்டிய ஆள் முன்னாடி அந்த விண்ணப்பம் வந்து இங்கே சேர்ந்திருக்கலாம் இந்த எதுக்காக நான் சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி கல்லூரி விழாக்களில் பேசுறதுங்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் சங்கடம் அதாவது அந்த தொழில்முறை பேச்சாளர்களுக்கு அது ரொம்ப சாமர்த்தியமாக இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு தொழில்முறை பேச்சாளர் கிடையாது ஏதோ வானொலி தொலைக்காட்சி பேசுறதுனால மறுபடியும் இங்கே வந்து கூப்பிட்டு பேச சொன்னாங்க இது மாதிரி ஏன் பேச பா தயக்கம்னா இந்த வயசில் ஒருத்தர் பேசுகிறத ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது எவ்வளவு நேரம் நீங்கள் வந்து தாக்கு பிடிப்பீங்கிறது எனக்கும் நல்லா தெரியும் அதில் என்ன சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்குறேன் இந்த மாதிரி அந்த எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தைகள் இருக்கு இல்லையா அதில் கூப்பிட்டு என் என்னை பேச சொல்லுவாங்க சென்னையில் அவங்களுக்கு மாதிரி இந்த குழந்தைகளை உட்கார வச்சு காக்கா கதை நரி கதை ஏதாவது சொல்கிறது உண்டு அப்படி சொல்லும் பொழுது அவங்க எப்போ பொறுமை இழக்கிறாங்கங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் என்னென்னா அந்த முத வரிசையில் உட்காந்துருக்கிற குழந்தை லேசாக தரையை கீறுவான் லேசாக அப்படி அப்படி இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவனை ஒரு பென்சிலால் குத்துவான் இது அவன் பொறுமை இழக்கிறான்னு அர்த்தம் அது போல் ஒவ்வொரு இடத்துல இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் ஹைஸ்கூலுன்னா கொட்டாவி விடுவார்கள் இப்போ காலேஜுனா இது மாதிரி பண்ணுவீங்க ஏதாவது அந்த ஏதாவது விசில் அடிக்கிறது இப்படி அதனால் எப்போ முடிக்கணும் எப்போ தொடங்கணுங்கிறது அது ஒரு பெரிய முக்கியமான கட்டம் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த முதியோர் இல்லங்களில் பேசுகிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சென்னையில் பென்ஷனர் அசோசியேஷன் இருக்குது அதாவது முதியவர்கள் எல்லாம் எண்பது வயசு எண்பத்தஞ்சு வயசை தாண்டினவங்க ஒரு காலத்தில் பெரிய பதவியிலேருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் அவங்க கூப்பிட்டு என்ன பேச சொல்லுவாங்க அதுக்கு மட்டும் எந்த யாரும் எந்த சத்தமும் போட மாட்டாங்க நானும் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அவ்வளவு பேர் முகமும் என்னையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன காரணம்னா காது கேட்காது அவங்க அது அப் அதனால் அப்படி இருந்தால் அமைதியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி அதனால் இது வந்து ஒரு சத்தம்ங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து நல்ல ஆக்டிவாக இருக்கிறோங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் நான் வந்து அதனால் இதில் என்ன பேசுறது எப்படி பேசுறதுங்கிறத பற்றி வரும்பொழுது சொன்னார்கள் நீ வந்து இது மாதிரி பேச்சாளர்கள் சில பேர் கேட்டுக்கிறது உண்டு நான் வந்து எவ்வளோ நேரம் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு அந்த ஆர்கனைசரை அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க சார் நாங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு இங்கே வரும்பொழுது கேட்டேன் ஒரு தோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு குறையாம முன்னேகால் மணி நேரம் பேசணும் அது வரைக்கும் நாங்கள் தாக்கு பிடிப்போம்னு சில பேர் சொன்னாங்க அது எப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த இங்கே வரும்பொழுதே ஏதோ உங்கள் பல் பல் கோளரங்கத்துக்கு அவசியம் வாருங்கள்னு ஒரு போர்டு வச்சுருந்தீங்க இங்கே அண்ணாமலை சுற்றி வரும்பொழுது வழியில் பார்த்தேன் உங்கள் பல் பல்லாண்டு காலம் பாதுகாப்பாக இருக்கணுமா அப்படின்னா எங்கள் பல் கோளரங்கத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னு விளம்பரம் அது நான் உடனே பயந்துட்டேன் பல் ப பத்திரமாக இருக்கணும்னா மரியாதையாக வந்துடுங்க இல்லைன்னா பல்லை உடச்சிருவேங்கிறது மாதிரி இருக்குது நல்லா பாதுகாப்பாங்கன்னா அவசியம் வாங்கணும்னு கூப்பிடுறது மாதிரி ஏதோ அன்பாக கூப்பிடுறது மாதிரி மிரட்டுறதாக அதை உணர்ந்தேன் இந்த உங்களையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அந்த என்னுடைய அந்த பழைய காலம்தான் கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரியில் போய் சேர்ந்தது அப்போ தான் அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் பெரிய பிரபலமாக நடந்தது அறுபத்தஞ்சில் அப்போ கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் அங்கே அப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருந்த நேரம் அது அந்த காலம் அப்போலாம் அந்த ரேக்கிங் அதுவும் ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது அப்போலாம் இப்போலாம் அது ஒரு பெரிய கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துருக்கு என்ன நான் போய் முதல்ல சேர்ந்ததுமே விவசாய கல்லூரியில் கோயம்புத்தூரில் ஒரு சீனியர் ஒரு மாணவர்கள் ரெண்டு மூணு பேர் வந்தாங்க இங்கே கூப்பிட்டு போய் தனியாக அவங்க ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு போய் நாங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றும் கலாட்டா பண்ண மாட்டோம் ஒன்று ஒன்றும் கேலி பண்ண மாட்டோம் ஆனால் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ரேக்கிங்கில் ஒரு நாகரீகம் இருக்கும் அதனால் நாங்கள் சொல்கிறத நீ செஞ்சுட்டீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் செய்ய வேறு ஒன்றும் ஒன்றை தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு என்னை பிடிச்சி எழுத்துகிட்டு போனாங்க நான் அப்பா இத்தனைமா போனேன் என்ன சார் செய்யணும்னு கேட்டேன் அந்த சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பழைய துணியெலாம் வச்சுருக்குறோம் செலவுக்கு போட வேண்டியது அது அங்கே போய் செலவு கடையில் எங்களுக்காக இதை கொண்டு போய் நீ போட்டுட்டு வரணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல இவ்வளவு நாகரிகமான ஒரு ரேக்கிங் நடக்குது 
அப்படின்னு சொல்லி இதை எங்கே சார் போடணும் நான் போட்டுறேன் செலவு கடை எங்கே இருக்குன்னா அதுவும் தெரியுது பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உடனே அவங்க பழைய துணியெல்லாம் மூட்டை கட்டி போட்டு போனி அப்படியே போட்டு நீ ரூ வீட்டு ரூமுக்கு போகலாம்ப்பா வேறு ஒன்றும் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோன்ட்டேன் அந்த பழைய துணியை தூக்கிட்டு போய் இங்கே கதவை தட்டி திறந்து உள்ள வெளில வந்தார் இருந்தாங்க சார் என்னென்னு கேட்டங்கும் போது இது பழைய துணி செலவுக்காக போட வந்தேன் அப்படின்னேன் யார் கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டார் அந்த பழைய மாணவர்கள் அந்த சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னே கவலைப்படாத நீங்கள் வச்சுட்டு போ நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் தான் வாடன் இது அவங்க வந்து ஏதோ ஒன்று இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் ஓம் பேரில் கோவப்படலைப்பா நீ வச்சுட்டு போ நான் பார்த்துக்கிறேன்னார் அந்த வார்டன் பின்னாடி வந்து எங்கள் பல்கலைக்கழகத்து வைஸ் சான்சலராகவே ஆனார் அது அப்புறம் வந்து ஓய்வு பெற்றார் அப்படி ஒரு அனுபவம் அங்கே நடந்தது அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க அதில் சில நல்ல இந்த அக்ரிகல்ச்சுரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு பாடம் விவசாய புள்ளியியல் அது ரொம்ப போர் அடிக்கும் நாங்கள் யாரும் போக மாட்டோம் அந்த வகுப்புக்கு ஏன்னா அது புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக அந்த ஆசிரியர் என்ன பண்ணார்னா அவர் தொழில்நுட்பத்தை கையாண்டார் அதாவது அந்த பாடத்தை நடத்தி விட்டு கடைசியில் ஒரு ஜோக்கு சொல்கிறது அந்த ஜோக்கு வந்து அந்த வயசில் நமக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதாவது இந்த வயசில் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது அப்படிப்பட்ட ஜோக்காக சொல்லி எங்களை வந்து உடனே அந்த வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரும்படியாக பண்ணிட்டார் அப்போ அந்த விவசாய புள்ளியியல் துறை பேராசிரியர் அதனுடைய பாதிப்பு தான் எனக்கு எது சொன்னாலும் கடைசியில் எதையாவது ஒரு வேடிக்கையாக ஒன்று சொல்கிறதுங்கிறது அந்த ஆசிரியருடைய பாதிப்பு அவர் என்ன பண்ணுவார் ரொம்ப கடுமையான விஷயங்களை சொல்லிட்டு பாடம் முடிகிறப்போ ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் அப்போ ஏதாவது பத்திரிகைகளில் வெளிநாட்டு பத்திரிகைகளில் படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவார் அவர் அப்போ நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது இப்போது இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அது என்ன ஒரு அவர் சொன்ன அந்த ஜோக்குகளில் ஒன்று என்னென்னா ஒரு ஒரு பெரிய குண்டான ஆள் ரொம்ப எடை அதிகம் நம்ம அவன் வந்து இந்த எடையை குறைக்கிறது எப்படின்னு முயற்சி பண்ணால் முதல்ல எவ்வளவு எடை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எடை போடுற மிஷினில் ஏறி நின்று காசை போட்டானா டிக்கெட் வந்து விழுந்தது அதில் எழுதியிருக்கோம் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சமயத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஏறி நிற்கவும் அப்படின்னு இருந்தான் இவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் என்னாச்சுன்னா சரி நமக்கு நிலைமை சரியில்லை இதை எப்படி எடையை குறைக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா அந்த நேரம் அமெரிக்கா போக வேண்டிய வாய்ப்பு கிடச்சிது அமெரிக்கா போய் எங்கள் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல போர்டு போட்டிருந்தது தான் உங்கள் எடை குறைய வேண்டுமா இங்கே வாருங்கள் அப்படின்னு விளம்பரம் உடனே இவன் ஆவலாக அங்கே போனான் போனால் அங்கே ஒரு இடத்துல அந்த மேனேஜ் அந்த மேனேஜர் மாதிரி ஒரு ரிசப்ஷனில் ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருந்தது என்ன என்ன ஏன்னா நான் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு இடம் குறையணும் அப்படின்னா உனக்கு ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட்டு வேணுமா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா ஆர்டினரி டீலக்ஷன் ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுக்குறோம் எடையை குறைக்கிறதுக்கு உனக்கு எது வேணும்னு கேட்டிருக்க அந்த அம்மா இவன் பார்த்தா எதுக்கு அனாவசியமாக செலவு ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட்டே போகிறோம் அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்படின்னா இந்த பக்கம் போகும் இந்த ரூமுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கதவை திறந்து விட்டு தான் இவன் ஆவலாக உற்ற போயிட்டான் அந்த இடையை குறைக்க வேண்டிய போனால் அங்கே மேஜ நாற்காலி எல்லாம் செதறி கிடக்கு அங்கே எங்கேயுமா ஒரு ஒழுங்காக இல்லை ஒரு பெரிய ஹால் அதில் அந்த மூளையில் வந்து ஒரு பொண்ணு நின்றுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கு அரகுற ஆடையோட இவனுக்கு என்ன ஆசைன்னா அந்த பொண்ணை போய் தொடணும்னு ஒரு ஆசை அதனால் இப்படி சுற்றி சுற்றி ஓடுறான் அந்த மேஜ நாற்காலியை சுற்றி அந்த பொண்ணு இவன் கையில் அகப்படாமல் அதுவும் தப்பிச்சு ஓடி ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் துரத்துறோம் அதுவும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த மேனேஜர் அந்த பொண்ணு வந்து இவ் ட்ரீட்மெண்ட்டே இவ்வளவு தான் ஒரு பத்து நாள் இப்படி வந்து என்ன சரியாக போடும் இடம் குறைஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு இவன் வந்தவன் என்ன பண்ணால் சரி ஆர்டினரியே இப்படி இருந்தால் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணலாம் சேடர்னு என்ன பண்ணால் நம்ம வந்தது வந்துட்டோம் இதுக்காக இன்னொருத்தரம் அமெரிக்காவுக்கு நம்ம வரப்போகிறது இல்லை எப்படியும் அதையும் பார்த்துட்டு போடுவோம்ட்டு மறுபடியும் அந்த மேனேஜரை மாட்டை போய் நின்னான் என்ன சார் மறுபடியும் என்னென்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு போடலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் இது ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பத்து டாலர் கட்டினீங்க ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஐம்பது டாலர் கட்டணுமே அப்படின்னு இருக்குது அது பரவாயில்ல நான் கட்டிடுறேன்னு சொல்லி கட்டிவிட்டான் கட்டிவிட்டு அப்படின்னா இந்த ரூமுக்கு போ அப்படின்னு ரொம்ப ஆவலாக போய் கதவை திறந்தான் அதுவும் ஒரு பெரிய ஹால் இதே மாதிரி மேஜ நாற்காலிலாம் செதறி கிடக்கு அந்த மூலையில் தேடுறான் யார் நிற்கிறான்னு பார்த்தா ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழவி அவ இவனை துரத்துறா இவன் தப்பிச்சா போறோம்னு சுத்தி சுத்தி ஓடி
ஒரு பாடத்தை கடுமையான பாடத்தை நடத்திவிட்டு அக்ரிகல்ச்சுரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுங்கிற பாடத்தை நடத்திட்டு கடைசியில் சொன்ன ஜோக் அது எங்களுக்கு அதாவது வகுப்புக்கு தவறாமல் போகணுங்கிறதுக்காக அவர் சொன்னது அது இப்போ அதனுடைய விளைவு என்னென்னா இப்போ எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஐம்பது வருஷம் கழித்து அந்த ஜோக்கு ஞாபகம் இருக்குது பாடம் மறந்து போச்சு இப்படி தான் வந்து கடுமையான விஷயங்களை வந்து நம்மளை வந்து க பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்கறது வழக்கம் அதே போல் எனக்கு இந்த பொறியியல் துறைக்கும் வர வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது நம்ம படித்து முடித்ததுமே சில பேர் எங்கள் பெற்றோர்கள் எல்லோரும் ஆலோசனை பண்ணாங்க பொறியியலுக்கு அனுப்பலாம் இன்ஜினியர் ஆகலாம் பையனை அப்படின்னு அப்புறம் எல்லாம் சில பேர் சொன்னாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம பையன் சரியாக வரமாட்டான் அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் வேணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் பண்ணி விட்டாங்க அப்போது சொல்கிறது உண்டு ஒரு பையனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே அவனை வந்து எந்த துறையில் சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அம்மாவுக்கு தன்னுடைய பையனை எதில் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்க்கணும்னு ஆசை எந்த துறையில் சேர்க்கறது சிவில் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா அதை வந்து அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு அம்மாவுக்கு ஆசை அப்போ எல்லா துறையும் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த இந்த பையனை எந்த துறையில் சேர்க்கறது அம்மாவுக்கு முடிவு பண்ண முடியல அப்பாவாலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியல உடனே இவர் என்ன பண்ணார் பையனை அழைச்சிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட போனார் ஒரு உளவியல் டாக்டர்கிட்ட போய் சைக்காட்ரிஸ்ட் இது மாதிரி என்னம்மா விஷயம்னு கேட்டிருக்காரு அந்த டாக்டர் ஒன்று ஒன்றும் இல்லை சார் எங்கள் என் பையனை வந்து மேற்கொண்டு படிப்புக்கு சேர்க்கணும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்க்கணும் சிவில் இன்ஜினியர் தேவலாமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக எது இவனுடைய சுபாவத்துக்கு தகுந்தாவில் நீங்கள் வந்து ஒரு துறையை சொன்னீங்கன்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அதுதான் உங்களை மன மன ரீதியாக நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லுங்கன்னு அழைச்சிட்டு வந்துருக்கேன் இது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லைம்மா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் உடனே அந்த பையனை கூப்பிட்டு என்னப்பா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தார் சின்ன பையன் கொடிய இவனுடைய சுபாவம் என்னங்கிறத நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுறேன் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இப்போ இருந்தே சொல்லிக் கொடுத்து நீங்கள் பழக்க கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நர்ஸை கூப்பிட்டார் நர்ஸ் நர்ஸ்னால் தான் அந்த அம்மா வந்தது இந்த பாரு இது மாதிரி ஒரு மேஜையில் ஒரு சுத்தியல் கொண்டு வந்து வை ஒரு கொரடு கொண்டு வந்து வை ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை கொண்டு வந்து வை இந்த பையனை அப்படி கொண்டு வந்து விடுவோம் இவன் சுத்தியலை போய் தொட்டான்னு எடுத்தான்னா ஆசையாக ஏதாவது ஒன்று எடுப்பான் சுத்தியல் எடுத்தான்னா சிவில் இன்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சுருவோம் கொரடு எடுத்தான்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சுருவோம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்தான்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் படிக்க வச்சுருவோம் இது அவனுடைய சுபாவத்தை கண்டுபிடிக்கிறது சுலபமான வழி அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த நர்ஸு கொண்டு வந்து ஒரு குரடு ஒரு சுத்தியல் குரடு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சுட்டு அப்படி ஒதுங்கி நின்றுது பையனை கொண்டு வந்து விட்டாங்க பையன் என்ன பண்ணால் நேராக போய் அந்த நர்ஸை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் உடனே அந்த டாக்டர் சொன்னாரான் இவனை வந்து டாக்டருக்கு படிக்க வச்சுருங்க அதுதான் அவனுக்கு அவன் சுபாவத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒருத்தருடைய சின்ன வயசுலேயே நம்ம எந்த துறைக்கு கொண்டு போகலாம் என்ன ஏதுங்கிறது இளம் இளம் இளையும் பயிர் மொழியில் தெரியும்பாங்கல்ல சின்ன வயசுலேயே தெரிஞ்சிடும் அது பெரிய பெரிய இதெல்லாம் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் மேல் நாட்டில் பிற்காலத்தில் வந்து பெரிய எழுத்தாளர் ஆனாராம் அவருக்கு சின்ன வயசில் படிக்கும் பொழுது ஒரு பா கட்டுரை எழுத சொல்லியிருக்கிறார் பாத்தியார் என்ன கட்டுரைனா விபத்து அப்படின்னு தலைப்பு விபத்துன்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை அல்லது கதை எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எழுதுனானா அவன் பிற்காலத்தில் பெரிய நாவலிஸ்ட் பெரிய எழுத்தாளர் ஆனான் சின்ன வயசுலேயே அவன் விபத்துங்கிற தலைப்புக்கு என்ன எழுதுனா ஒவ்வொரு வரியிலையும் ஒவ்வொரு திருப்பம் அதாவது ஒரு பத்தாவது மாடியில் ஒருத்தன் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு எழுதுகிறான் பத்தாவது மாடியில் வெளிப்பக்கமாக நின்றுக்கிட்டு ஒருத்தன் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த வெள்ளை அடித்தவன் கால் தவறி கீழே விழுந்தான் விழுகிறான் விழுந்துக்கிட்டு இருக்கான் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த நேரம் சாலையில் ஒரு வைக்கோல் வண்டி வந்து கொண்டிருந்தது அடுத்த வரி அடுத்தது துரதிருஷ்டவசமாக அந்த வைக்கோலின் நடுவே ஒரு கடப்பாறை சொருகியிருந்தார்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக இவன் அந்த கடப்பாறையில் விழவில்லை துரதிருஷ்டவசமாக அவன் வைக்கோலிலும் விழாமல் தரையில் உழுந்து செத்து போட்டான் இந்த ஆள் இதை எழுதினவன் பிற்காலத்தில் பெரிய எழுத்தாளர் ஆகிட்டாராம் பெரிய இதாகி அப்படி வந்து சு சுபாவம் வந்து சின்ன வயசுலேயே தெரியும் யாராக இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கெல்லாம் அது இந்த நம்ம ஆசிரியர்களுக்கே சில சுபாவங்கள் உண்டு அது உங்களுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் ஒவ்வொரு அவங்கவுங்க துறை சம்மந்தப்பட்ட
ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் இது மாதிரி பேசுறது மூன்று துறை பேராசிரியர்கள் போனாங்க ஒரு உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் பேராசிரியர் ஒரு கணக்காத்தியார் மூணு பேரும் போனாங்க கணித பேராசிரியர் இது மாதிரி ஒரு விழாவில் பேசிவிட்டு பேசி முடித்ததும் கொண்டு போய் கெஸ்ட் ஹவுஸில் மூணு பேரையும் தங்க வச்சாங்க நாளைக்கு மறுநாள் அவங்க ஊருக்கு போகணும் இது மாதிரி விழாவில் கலந்துக்கிட்டு முடிஞ்சதும் கணித பேராசிரியருக்கு ஒரு ரூம் அந்த இவருக்கு அந்த ஃபிசிக்ஸ் பேராசிரியருக்கு ஒரு ரூமு உடற்பயிற்சி ஆசிரியருக்கு ஒரு ரூம் போட்டு கொடுத்தாச்சு இது மேல் நாட்டில் நடந்தது அதனால் என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆகாரம்லாம் டப்பாவிலேயே வச்சுருக்குறாங்க அந்த டப்பாவில் டின்னு ஃபுட்டுங்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி டி டின்னில் அடைச்சி அவங்கவுங்க ரூமில் வேண்டிய ஆகாரம்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து கொண்டு போய் விட்டு க மு வந்துட்டாங்க அந்த வந்துட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சார் இந்த அந்த இந்த ஆர்கனைசர் அப்போ தான் அவருக்கு அப்படியே பதறி போயிட்டார் ராத்திரி அந்த மூணு பேராசிரியர்களுக்கும் மூணு டப்பாவில் உணவு கொடுத்தோம் ஆகாரம் அதை திறக்கிறதுக்கான கருவியை கொடுக்காமல் வந்துவிட்டோம் திறக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் அது இல்லாமல் கொடுத்தோம் எப்படி அவங்க டப்பாவை திறந்தாங்களா சாப்பிட்டாங்களா என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு இவர் பதறி போய் விடிய விடிய விடிஞ்சதும் ஓடுறாரு விழுந்தடிச்சு அந்த இந்த வரவேற்ற ஓடி போய் முதல்ல அந்த உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் கதவை திறந்தார ரூமை திறந்தா அவர் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்கார் டப்பா திறந்து கிடக்கு சாப்பிட்ருக்காரு சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்கார் உடனே இவர் போய் தட்டி எழுப்பி எப்படி சார் அந்த டப்பாவை திறந்தீங்க அந்த இதை கொடுக்கலையே நாங்கள் உங்களுக்கு அப்படின்னு இது என்ன சார் உடல் பலம் தான் சார் முக்கியம் டப்பாவை பலம் ஓங்கி கீழே அடித்தான் திறந்துட்டுது அது என்ன பெரிய காரியம் அப்படின்னு சொல்லி உடற்பயிற்சி சாப்பிட்டு செஞ்சுட்டேன் அதனால் சாப்பிட்டேன்ட்டு இருக்கார் பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ரூமுக்கு ஓடியிருக்கார் அங்கே ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார் உட்காந்துருக்கார் அவரும் அதே மாதிரி நிம்மதியாக தூங்கியிருக்கார் இது டப்பா திறந்து கிடக்கு போய் திறந்து எப்படி சார் திறந்தீங்க நீங்கள் டப்பாவே அப்படின்னா அது என்ன சார் எந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல அழுத்தனா திறந்துட்டுது டப்பா அது எனக்கு நமக்கு டெக்னிக்கு வந்தது தானே அப்படின்னு அந்த திறந்து சாப்பிட்டேன்ட்டார் இவர் அப்பாடா நிம்மதியாக போச்சு அடுத்தது கணக்காத்தியார் ரொம்ப ஓடினார் அங்கே போனால் அவர் தூங்கவும் இல்லை டப்பாவும் திறக்கலை மூடியே இருக்கு ஏ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கணக்கு ஏதோ ஒரு எழுதிட்டு இருக்காரு பேப்பரில் கணக்காத்தியார் என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஒன்றும் இல்லை அசியூம் தி டப்பா ஈஸ் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கார் சார் அப்படின்னு தரோம் இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுபாவங்கிறது அது இயல்பாக அமையிறது ஆசிரியர்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அப்படி அமையிறது என்னோட படித்தவர்கள் இன்னைக்கு பல பேர் இப்போ ஒருத்தவ தான் ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு பையன் ஜானகிராமன் ஒருத்தன் பக்கத்தில் என்ன பென்சிலாலேயே குத்திக்கிட்டு இருப்பான் இன்றைக்கி அவன் கும்பகோணத்தில் இன்றைக்கி பெரிய டாக்டர் எல்லாருக்கும் ஊசி போட்டுக்கிட்டான் அப்படி சின்ன வயசுலேயே சுபாவம் அவங்க யார் யார் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு தெரியும் அந்த அவங்களுடைய அந்த படிக்கும் பொழுதே அந்த இது தெரியும் என்னோட படித்தவர்கள் நிறைய பேர் அது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையில் வந்திருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து அந்த நான் சொன்னது மாதிரி மேல் நாட்டில் ஒரு பெரிய பிரபலமான வக்கீல் அந்த வக்கீல் வந்து சின்ன சின்ன வயசு அவர்கிட்ட வாதாடுறதுக்கு எல்லோரும் பயப்படுவாங்களாம் அந்த வக்கீல் சின்ன வயசில் எப்படி இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பேட்டியில் அவங்க இந்த இந்த பையன் இவன் சின்ன வயசுலேயே இப்போ வர்க்க வருங்காலத்தில் பெரிய வக்கீலாகிடுவான்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணான்னா அப்பா வந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு அம்மா சமையக்கட்டில் இருக்கிறாங்க இவன் பையன் அவன் ரூமில் இங்கே ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கான் ஒரு பூனை வீல் வீழ்ன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கு அம்மா க கதறிக்கிட்டு இருக்க ஒரு பூனை உடனே அம்மாவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு டேய் அந்த பூனை பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்காதரா அப்படின்னு கத்திருக்கு அந்த அம்மா பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்காதரா ஆமாம் இங்கேயும் சில பேர் சில பூனைகள் இருக்கு அது வாழை யாரும் பிடிச்சி எழுத்துறாதீங்க அது பூனை வாழை பிடிச்சிருக்காருன்னு அந்த அம்மா கத்திருக்கு அப்பா அவன் சொன்னான்னா அம்மா நான் வந்து பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்கல பூனை தான் அது வாழை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிட்டுருக்கான் நான் ஒன்றும் பூனைக்கு இடைஞ்சல் பண்ணல பூனை தான் வாழை எழுத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் அது வாழை எழுக்கலன்னு இருக்கான் ஓடி போய் பார்த்துருக்குறாங்க அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்தா இவன் பூட்ஸு காலால் மிரிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் பூனை வாழை எழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அவன் பிற்காலத்தில் பெரிய வக்கீல் ஆகிட்டான் அதாவது ஒரு தாம் பேரில் தப்பு இல்லைங்கிறது மாதிரி பேசின மாதிரிங்க அவங்க அம்மா வந்து சொல்லியிருக்கு இப்படி அது சின்ன வயசில் அவங்கவுங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும் சில பேருக்கு ஆராய்ச்சி விஞ்ஞான மனோபாவம் வந்துடும் விஞ்ஞானம் சில பேர் சின்ன வயசுலேயே ஒருத்த மூஞ்சில் ஒருத்தம் குத்திக்கிட்டு இருப்பான் படி சின்ன ஆரம் இளம் வயசுலேயே ஒருத்த மூஞ்சில் ஒருத்தம் குத்திட்டு